السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له و شہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و شہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே இன்றைய தினம் இந்த வியாழக்கிழமை வகுப்பிலே அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களின் வரலாறு தரும் படிப்பினைகள் என்கின்ற தலைப்பில் அவரது வரலாற்றை ஓரளவு சுருக்கமாக இந்த இடத்திலே முன்வைப்பதுதான் இன்றையுடைய தலைப்புடைய நோக்கம் நம் ஏற்கனவே மாதாந்திர வயானிலே ஜுபைர் இபுனுல் அவ்வாம் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்ற ஒரு தலைப்பு பார்த்தோம் மாதாந்திர பயானில் சமூகம் அளித்தவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதே போன்று இவர் அவரளவுக்கு வசதியானவராக அவர் அதாவது இவரளவுக்கு வசதியானவராக இல்லாது விட்டாலும் கூட சொத்தில் என்ன செஞ்சார் ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து படைத்தவராக ஜுபைர் இபுல் அவ்வாமுடைய இறுதி நாட்கள் இருந்தன என்றதையெல்லாம் நாங்கள் அந்த வரலாற்றிலே பார்த்தோம் இன்றைய தினம் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர் வசதியானவர் என்பது நாம் எல்லாம் தெரிந்த ஒரு விஷயம் பணக்கார நபி தோழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் அதே போல் சாதி முனூர் ரபியா இது போன்ற நிறைய நபி தோழர்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஞாபகம் வரும் அதில் குறிப்பாக அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் என்ன செஞ்சிடும் வசதியான நபி தோழர் அப்படின்ற பகுதியில் ஞாபகம் வரும் வேற நம்ம அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாவுன் அவர்கள் சம்பந்தமாக தெரிந்த ஒரு செய்தி என்னன்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒரு நண்பர் மதீனாவிலே அதாவது சாதிபுனு ரபி ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறாரு பிரித்து கொடுக்குறாரு சொத்து சுகம் மனைவி விவாகரத்து பண்ணி நான் உங்களுக்கு திருமணம் முடிச்சு தானே எல்லாமே என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு எல்லாவற்றையும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு துல்லனி அல சூக் எனக்கு சந்தையை காட்டி தாருங்கள் என்று சொல்லி சந்தைக்கு போகிறாரு வசதியானவராக என்ன செய்கிறாரு ஆ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வசதியானவராக மாறுறாரு திருமணம் முடிச்சு ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களிலே வர்றாங்க ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் உடலிலே உள்ள அடையாளத்தை பார்த்து மகியம் இது என்ன கேட்குறாங்க கால தசவு வச்சு நான் திருமணம் முடித்து விட்டேன் என்று சொன்னாங்க ரசூல் சல்லா ஹலி வசல்லம் பாரக் அல்லா ஹுலக் அவுலிம் வலோ பிஷாத் அல்லா உங்களுக்கு பரக்கத் செய்யட்டும் ஒரு ஆட்டையாவது என்ன செய்யுங்க வலிமாவாக கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இந்த ரெண்டு செய்தி நம்மளுக்கு தெரியும் இன்னும் கூடுதலாக ஓரளவு போனோம் என்று சொன்னால் பதில் யுத்தத்தில் வைத்த அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன் அவர்களுக்கு வலதுலையும் எடுதலையும் தான் இரண்டு சிறுவர்கள் என்ன செய்வாங்க அபூஜகளை காட்டுங்க நாங்கள் கொண்டுட்டு வாரோம் அப்படி என்று போட்டி போட்டு கொண்ட அந்த செய்தியை அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன் அவர்கள் அறிவிப்பார்கள் ஆனால் இது மட்டுமல்ல அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபை எங்களுக்கு முழுமையாக உருவகிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது மட்டுமல்ல வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருந்தார் என்பது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு அம்சமாக இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு மிகப்பெரிய தர்மசாலியாக இருந்தார் என்ற பகுதியும் உண்டுண்டு இரண்டாவது அம்சம் மிகப்பெரிய மார்க்க அறிஞராக இருந்தார் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் மிகப்பெரிய மார்க்க சட்டங்கள் அறிந்த ஒருவராக அவர் இருந்தார் மூன்றாவது மார்க்க பேணுதலிலே மிகப்பெரிய ஜாஹிதாக உலக பற்றற்றவராக என்ன செய்தார் அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் இருந்தார் உமர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் அதிகமாக மார்க்க தீர்ப்பு கேட்கக்கூடியவர்கள் ஒருவராக அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹும் இருந்தார் மார்க்க தீர்ப்பு பத்துவாக்கள் கேட்கிறவரா யார் இருந்தாங்க அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் இருந்தார் அதிகமான ஹதீஸ்களை அதாவது ஞாபகத்திலே வைத்திருந்த ஒரு நபி தோழராகவும் என்ன செய்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் இருந்தார்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி சமுதாயத்திலே முக்கியமான ஹிலாபத்து போன்ற விஷயங்களில் முடிவெடுக்கக்கூடிய மசூரா செய்யக்கூடிய அந்த இடத்தில் உள்ளவராகவும் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் எனவே அவருக்கு எல்லா விஷயமும் அதில் சேர்ந்துட்டு பொதுவாக இது ஒரு உண்மை வசதி நம்மகிட்ட நிறைய அதிகமாக இருக்கும் அறிவு இருக்காது தகுதி இருக்காது எதுவும் இருக்காது ஆனால் நிறைய வசதி வந்துட்டேன்னு சொன்னால் எல்லாமே கிடைச்சிட்டேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பெரிய நோயாக எதிரிக்கும் என்று சொன்னால் சமுதாயத்தில் எங்களுக்கு ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கொள்வது சமுதாயத்தில் ஒரு இடத்தை உருவாக்கிக் கொள்வது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பள்ளி நிர்வாகத்தில் போய் எப்படியாவது தலைவராக பார்க்குறது ஏன்னா நம்ம வசதி மட்டும் நம்ம சமுதாயத்தில் எங்களோட இருப்பை என்ன செய்யாது உறுதிப்படுத்தாது அதனால் எப்படியாக ஒரு பள்ளி நிறுவனத்தில் தலைவராக பார்க்குறது ஒரு சமூக சேவை சங்கத்தில் ஒரு செயலாளராக இருக்க பார்க்குறது இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெல்லாம் நம்ம போகிறது அவங்களும் உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இவர் இருந்தால் தான் அதுவும் என்
நடக்கும் என்றதுனால இப்படியான விஷயங்கள் சமுதாயத்தை பார்க்கலாம் ஆனா அப்படி இருக்க பிழை கிடையாது அப்படி இருக்கின்றவர்கள் அதிகமானவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் தான் என்ன செய்வாங்க இருப்பார்கள் ஆனால் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன்னவர்களுக்கு அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்ல கிடைத்தவைகள் தான் நிறைய என்ன செய்தன இருந்தன வசதியானவராக இருந்தார் உண்மையிலே ஒரு மார்க்க அறிஞராக என்ன செய்தார் இருந்தார் ஃபத்துவாவிலே ஒரு பெரிய ஒரு ஃபக்கீஹாக என்ன செய்தார் இருந்தார் சமுதாய ரீதியான விஷயங்களில் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆலோசகராகவும் என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவர்கள் அதாவது ரசூல்லா சல்லாஹ் முலி வசல்லம் அவருடைய தாய் பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் தாய் பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் ஜுஹ்ரா நம்ம எப்படி அதாவது ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுடைய ஹாஷிம் கோத்திரத்தவர்கள் என்று சொல்கிறோமோ குறைசில் இவர்கள் வந்து ஜுஹ்ரா ஜுஹ்ரான்னு சொல்கிறோம் ஜுஹ்ரியன்னு சொல்லுவாங்க மாம் ஜுஹ்ரி என்று ஒருவர் பிரபல்யமாக என்ன செய்தார் இருந்தார் ஜுஹ்ராவுடைய அந்த இதில் வந்தவர் அப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் வந்து தாய் வழி சொந்தம் சுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு தாய் வழி சொந்தம் இன்னொரு வகையில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு சொந்தமாகிறாங்க எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் ஜஹ்சுடைய ஒரு மகளை திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் ஜஹ்சுடைய ஒரு மகளை யார் அது ஜஹ்சுடைய ஒரு மகள் ஜெயினப் பின்து ஜஹ்ஸ் ஜெயினப் ரதி அல்லா ஒன்று சொல்லி ரெண்டு பேரை ரசூல் சல்லா அலுவலகம் திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் ஒருவர் தன்னை வாழ்நாளே ரசூல் அங்கே வாழ்கின்ற பொழுதே மரணித்து விட்டார்கள் ஜெயினப் பின்து ஹுசைமா இன்னொருவர் ரசூல் சல்லா அலுவலக சொல்லமுடைய வாழ்நாளிலே மரணித்து ரெண்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க யார் யார் ஜெயினப் பின்து ஹுசைமா அடுத்தவங்க நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஹதிஜா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அடுத்து என்னன்னு சொன்னால் ஜெயினப் என்ற பேரில் இன்னொருவர் இருந்தாங்க ஜெயினப் பின்து ஜஹ்ஸ் இந்த ஜெயினப் பின்து ஜஹ்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு அதாவது ஜெயித் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் முடித்திருந்தார்கள் பின்னர் விவாகரம் செய்தார்கள் பின்னர் அல்லாஹு தாலா ரசூலுல்லா இஸ்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்து வைத்தார் இவர்களுடைய சகோதரி உம்மு ஹபீபா பின்து ஜஹ்ஸ் உம்மு ஹபீபா என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு மனைவி இருந்தார்கள் அந்த உம்மு ஹபீபா இல்லை இந்த ஜெயினப் ரதி அல்லா அவனுடைய தங்கச்சி உம்மு ஹபீபா பின்து ஜஹ்ஸ் உம்மு ஹபீபா பின் து ஜஹ்ஸ் வந்து அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரதி அல்லா ஹூன் அவருடைய மனைவியாக இருந்தார்கள் எனவே ரசூல்லா சல்லாஹ் ஹுலை வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த வகையில் சொந்தமாகிறாங்க இருவர்களும் சகலர்கள் இவங்க அவராவது அதாவது தாத்தாவை முடிச்சுக்கிறாரு இவங்க தங்கச்சி என்ன செய்கிறாங்க முடிச்சுக்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லா சல்லாஹ் ஹுலை வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த வகையில் அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரதி அல்லா ஹூன் அவர்கள் ஒரு நெருங்கிய உறவு என்ன செய்கிறது ஏற்படுவதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இந்த உம்மு ஹபீபா இவங்களுடைய ஹதீத் வந்து ஒரு 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 ஒன்று ஒரு ஹதீத் தான் அவங்களை பற்றி வருகிறது அது என்ன செய்தி அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்தஹாதா முஸ்தஹாதா என்று சொல்கிற தொடர் உதிரப்போக்கு ஏழு நாள் எட்டு நாள் மாதா விட வரும் பத்து நாள் வரும் அந்த வளமைக்கு மாற்றமாக யாருக்காவது பதினஞ்சு இருபது நாள் தொடர்ந்து போகுதா இருந்தால் அதுக்கு சொல்கிறது என்ன மேலதிக உதிரப்போக்கு அந்த நாட்களில் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் குளிச்சுக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் உது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தொல வேண்டும் அவர்கள் தொல வேண்டும் அது வந்து மாதா விடாயாக என்ன செய்யாது கணிக்கப்பட மாட்டாது இந்த நிலை இந்த உம்மு ஹபீபா பின் து ஜாஸுக்கு என்ன செய்தது இருந்தது இப்போ அவங்க இந்த 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 அவர்கள் அந்த செய்தியிலே என்ன செய்கிறாங்க சொல்லப்படுகிறார்கள் அந்த செய்தியிலே சொல்லப்படுகிறார்கள் என்றதை பார்க்கும் இப்போ உம்மு ஹபீபா பின் து ஜாஸ் வந்து அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாவுடைய மனைவி அவங்க ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுடைய மனைவியுடைய சகோதரி அடுத்ததாக அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாவன் அவருடைய சிறப்பு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தை ஆரம்பமாக ஏற்றவர்கள் இவரும் ஒருவர் அபுபக்கர் ரதி அல்லா உன்னவர்கள் அது போல ஏற்றவர்கள் இவரும் என்னது ஒருவர் யார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆரம்பமாக அதாவது பிரச்சாரம் ரசூல்லாங்க ஆரம்பித்தார்களா என்று நினைக்கிற டைமில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்களே அபுபக்கர் கதிஜா ரதி அல்லா ஒன்னா அலி ரதி அல்லா ஒன்னு சுபேர் பின் அவ்வாம் சாதி பின் அபி வக்காஸ் இப்படி போன்றவர்கள் இவரும் ஒருவர் அதனால சொல்லுவாங்க அஹது சாபிக்கின் முந்தியவர்கள் இவரும் ஒருவர் அடுத்ததாக பதிரில் கலந்து கொண்டவர் பதில் யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டவர்கள் அதாவது முந்தி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சொல்கிற நேரத்தில் எட்டு பேர் சொல்லுவாங்க அந்த எட்டு பேரில் ஒருவர் இவர் அந்த ஆரம்பமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றிக்கொண்டவர்கள் எட்டு பேரில் இவர் ஒருவர் சொர்க்கத்துக்கு நன்மாராயம் கூறப்பட்டவர்களில் ஒருவர் சொர்க்கத்துக்கு நன்மாராயம் கூறப்பட்டவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ஒருவர் இப்போ இந்த சிறப்பெல்லாம் இவருக்கு என்ன செய்து இருக்குது அப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் வந்து பல வகையில் சிறந்தவராக இருக்கிறாங்க வயது என்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரசூல்லா சல்லா
அதாவது அன் அன்னளவாக தான் நான் சொல்கிறேன் இது மொத்தமாக பார்த்தல ஏன்னா இவர் மரணிக்கு நேரத்தில் எழுபத்தி சச்சம் வயதாக இருந்தது வருது மரணிச்சு ஆண்டு முப்பத்தி சச்சம் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி சச்சம் என்று வருது அப்போ எல்லாம் ஒரு எழுபது வயதுன்னு சொன்னால் இவர் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் பிறந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கணும் பிறந்திருக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு அப்படின்ற ரசூல் சல்லி கிட்டத்தட்ட ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு ஏ ஜலவுலையும் என்னது ஈக்குவலான ஒருவர் யார் அப்துல் ரஹ்மான் இபினு அவுஃப் ரதி அல்லாஹுவான் அவர்கள் அடுத்ததாக ரசூல்லா இவருடைய சிறப்பை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னு சொன்னால் ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாங்க இவரை பற்றி நேரடியாக சொல்லாத விட்டாலும் எந்த நேரத்தில் சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ ஹாலித் பின் வலித் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை இப்போ பிந்திய காலத்தில் அதாவது ஹுதைபியால் நடந்து முடிந்த பின்னால் தான் என்ன செய்கிறாங்க ஹாலித் பின் வலித் ரதி அல்லா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வாங்கன்னா ஒரு ஐந்து வருடம் நாலு வருடம் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அதுக்கப்புறம் வாழ்ந்தாங்க ஹலித் ஹாலித் பின் வலித் ரதி அல்லா அவருடைய பங்கு அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் இவர் யார் ஹாலித் பின் வலித் இப்போ ஹாலித் பின் வலித் ஒரு தடவை என்ன சார் இஸ்லாத்துக்கு வந்த பின்னால் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவ்வளோ சின்னொரு ஒரு ஒரு மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு கொஞ்சம் ஏசிடுறாரு கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்க தோழர்கள் ஏசிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஏசி விட்டார் யார் ஹாலித் மொழி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுக்கு ஏசிட்டாங்க இது வந்து ரசூல்லா இசல்லா ஹலி வசல்லம் அவங்க கேட்குறாங்க அல்லது பார்க்குறாங்க கான பைன ஹாலித் பின் ஒலி துபைன அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ஷெய் உன் ஃபசப்பஹு ஹாலி ஹாலித் ஏசிட்டார் ஃபகால ரசூலுல்லா இசல்லா ஹலி வசல்லம் ரசூலுல்லா இசல்லா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் லா தசுப்பு அஹதம் மின் அஸ்ஹாபி எனது தோழர்களை ஏச வேண்டாம் எப்போ இந்த ஹதி சொல்கிறாங்க தோழர் ஒருத்தர் தோழருக்கு ஏச நேரத்தில் சொல்கிறாங்க லா தசுப்பு அஸ்ஹாபி எனது தோழரை ஏச வேண்டாம் உங்கள் ஒருவர் உகது மலை அளவுக்கு தங்கம் இருந்து செலவழித்தாலும் ஒரு முத்தோ அவருடைய அரைவாசியோ கூலி உங்களுக்கு கிடைக்காது அந்த கூலி கூட உங்களுக்கு கிடைக்காது காரணம் தங்கம் அளவுக்கு மலை இருந்த இருக்க போறது இல்லை இருக்கும் இருந்தாலும் செலவழிக்கிற எண்ணம் கூட என்ன செய்ய போறது இல்லை செலவழிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கூட நினைச்சு பார்க்க போறது இல்லை செலவழித்தால் கூட அந்த கூலி என்ன செய்யாது கிடைக்காது காரணம் அது இஹ்லாஸ் இன்மி தான் அதிகமாக அதில் என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்படி என்று சொல்லி ரசூலுல்லா இஸ்லா அலசன் சொல்கிறாங்க இப்போ முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனது தோழர்கள் என்று ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னால் முதல் முதலாக அதில் நுழைவது யார் அதாவது ஆரம்பமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு பதில் உகதிலெல்லாம் துணையாக நின்றவர்கள் பிற்காலத்தில் வளர்ந்த பின்னால் வந்து சேர்ந்தவர்கள் இரண்டாம் கட்டமாக தான் என்ன செய்வாங்க இதில் நுழைவார்கள் அதனால தான் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவருடைய செலவுக்கு காலித் பின் வலி செலவு என்ன செய்யாது ஈக்குவல் ஆகாது என்றாங்க இந்த ஹதிசில் அவர்களுடைய செலவே ஈக்குவல் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய தர்மம் என்ன செய்யாது காலித் பின் வலி இடத்துக்கு என்ன செய்யாது போகாது என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் சூல்லா இசல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இதில் வந்து குறிப்பாக அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபை பற்றி சொல்கிற நேரத்தில் தான் என் தோள்களை என்ன செய்ய வேண்டாம் ஏச வேண்டாம் சொன்னாங்க இதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை அபுபக்கர் ரதி அல்லாவுடைய விஷயத்திலையும் சொன்னாங்க ஃபஹ்லாம் தும் தாரி கூடி சாஹிபி எனக்காக வேண்டி எனது தோழரை விட்டு வைப்பீர்களான் அபுபக்கர் ரதி அல்லாவுன் அவர்கள் விஷயத்தில் ரசூல்லாம் சொன்னாங்க அப்போ பாருங்க இந்த வகையிலே அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ஒரு சிறந்த ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய அந்த சிறப்புக்குரியவராக என்ன செய்கிறாரு மாறுவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக என்னன்னு சொன்னால் அதாவது அபுபக்கர் அதாவது அந்த அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய செய்தியில் அடுத்ததாக அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தோடு மிகவும் நேசம் உள்ளவராக என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் மிகவும் நேசம் அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் செலவழிக்கிறது அவர்களை கவனித்துக் கொள்வது அவர்கள் விஷயத்தில் ஒரு அமீன் நம்பிக்கை எல்லாரும் நம்பிக்கையாளர்கள் தான் ஆனால் ஒரு உச்சகட்டம் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் பேர் போனவராக இருந்தாங்க எப்போ என்று சொன்னால் உஸ்மான் ரதி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் உம்ராவுக்கு அனுமதித்தாங்க ரசூல் ஹஜ்ஜுக்கு உம்ராக்கெல்லாம் அனுமதித்தாங்க யார் உஸ்மான் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் ரசூல்லாங்கட மனைவிமா இருக்கு அதுக்கு முன்னால் அனுமதி இருக்கலை அனுமதி கொடுக்கலை உமர் ரதி இல்லாம அவங்க அவங்க நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கணும் என்ன செய்யக்கூடாது உம்ரா ஹஜ்ஜுக்கு போகக்கூடாட்டான் அந்த அந்த பாதுகாப்புக்காக வேண்டி ஆனால் உஸ்மான் ரதி எல்லாம் அனுமதித்தாங்க அனுமதித்த நேரத்தில் உஸ்மான் ரதி அல்லாவன் அவர்களும் பாதுகாப்பாக போனார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபும் என்ன செய்தார்கள் அந்த பாதுகாப்புக்காக போனார்கள் என்ற செய்ய சகிகள் புகாரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதா இலக்கத்தில் பார்க்கிறோம்
பார்த்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் அவர்களுடைய மக் மதீனா வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பித்ததுன்னு நம்ம தெரியும் என்றாலும் ஒரு சின்ன ஒரு சில செய்திகள் நமக்கு தெரியணும் அந்த தர்த்தீபை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காக முதலாவது செய்தி எங்களுக்கு தெரியும் ரசூல்லா சல்லா ஹுலி வசல்லாம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த நேரத்தில் உறவாக்கிய சகோதரத்துவ உறவுகளை ஏற்படுத்தி வைத்தார்கள் இவருக்கு இவர் என்ன செய்யட்டும் உறவாக இருக்கட்டும் உதவியாக இருக்கிறது எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க பெரும் பெரும் பங்குகளை கொடுத்தாங்க நிலத்தில் விவசாயத்தில் அந்த மாதிரி நிறைய பங்குகள்லாம் கொடுத்தாங்க இதில் ரசூலுல்லா சல்லா ஹுலி வசல்லாம் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஓஃபோ யாரோட சேர்த்து வச்சாங்கண்டா அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஓஃப் மக்கால் ஒரு பணக்காரர் மதீனால் ஒரு பணக்காரரோட சேர்த்து வைக்கிறாங்க சாதிபுனூர் ரபி சாதிபுனூர் ரபியோட சேர்த்து வைக்கிறான் சாதிபுனூர் ரபி சொல்றார் இவருக்கு எப்படி சொல்றார் சொன்னால் மிகவும் பணக்காரராக இருந்தார் இன்னொரு அறிவிப்பில் வருது நான் அன்சார்கள்லயே மிகவும் வசதியானவர் நான் அன்சார்கள்லயே மிகவும் வசதியானவர் அப்படின்னு சாதிபுனூர் ரபி ரதி அல்லாஹ்னவங்க சொல்கிறார்கள் அதனால சொத்துல அரவாசி எடுத்துக்கோங்க நிலத்தில் அரவாசி வீட்டில் அரவாசி மனைவியை நான் விவாகரத்து பண்றேன் நீங்க திருமணம் முடிச்சுக்கோங்க இப்படி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க ஏன்னா ஒரு அகதியா வந்தவருக்கு உடனே திருமணம் பேச நடக்காது திருமணம் நடக்காது சொத்து இல்லை வீடு இல்லை எதுவுமே இல்லை நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் அதாவது எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நான் அரைவாசி தருகிறேன் என்ற வார்த்தை யார் சொல்றாரு சாதிபுனு அதாவது ரபி சொல்றாரு அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஓஃப் அதாவது எப்படி ஒரு கரையுமான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும் அதுவானா இதுவானா இது மட்டும் தாங்க அதாவது என்னது பேணுதலும் தேவையும் ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சிருவோம் இயல்பு இருக்கும் ஆனா அவங்க உள்ளத்தில் அப்படி என்ன செய்யல இருக்கல எடுத்தா தவறும் இல்லை எடுத்தா அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு நிலைப்பாடும் அல்ல ஆனா அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஓஃப் அதை என்ன செய்யல எடுக்கல அவர் என்ன சொல்றார் என்று சொன்னால் பாரக் அல்லா ஹுபி அஹலிக்க வ மாலிக் அல்லா உங்களது சொத்திலும் உங்கள் குடும்பத்திலும் பறக்கத்து செய்வானாக எனவே வானம் என்ற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் இந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கணும் பாரக் அல்லா உலக்க ஃபி அஹலிக்க வ மாலிக் நம்ம சில நேரத்தில் கோவத்தில் வானான்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா வேண்டாம் என்று சொல்கிற நேரத்தில் இது எனக்கு தேவையா இது எனக்கு இதை விட அலமதுல்லா அல்லா எனக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறான் நிறைய தந்திக்கிறான் அங்கே பெருமையை அடிச்சுட்டு இருக்காம பாரக் அல்லாஹு லக்க ஃபி அஹலிக்க வ மாலிக் அல்லா உங்களோட வர சொத்திலையும் உங்களது குடும்பத்திலையும் அல்லா பறக்கத்து செய்யட்டும் துவா கேட்கறது எனக்கு வேண்டாம் துல்லனி அலசூக் எனக்கு மாக்கட்ட காட்டித்தாங்க எங்க சந்தை இருக்கிறது என்பதை எனக்கு காட்டித்தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றான் சந்தை எங்க இருக்குது அதை காட்டித்தாங்கன்னு சொல்றான் அப்ப என்னன்னு சொன்னால் மதீனாவாசிகள் விவசாயிகள் மக்காவாசிகள் வியாபாரிகள் மக்காவாசிகள் வியாபாரிகள் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டுல தேவை என்ன செஞ்சது இருந்தது இவர் சொல்றாருண்டா எனக்கு மாக்கட்டு வேணும் விவசாய நிலம் இல்லை எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு மாக்கட்டு காட்டி நாங்க என்ன செய்யறேன் சம்பாதித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அதுக்கு பின்னால கொஞ்சம் காலத்தில் என்ன செய்யறாரு வியாபாரங்கள் செய்து ஓரளவுக்கு முதலாவது அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரே இடத்துல இல்லாத இடத்துல மார்க்கெட்டுக்கு போகணும்னா என்ன செய்வோம் பேசிக்லி இந்த ஆரம்பிப்பா ஏண்ட தொழில் என்னென்னு தேடிக்கணும் தான் போவோம் அவரை ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்தால் நெய் பால் கட்டி தான் பிஸ்னஸ் என்ன அகித் வ சமன் அதாவது நெய்யும் பால் கட்டியும் பிஸ்னஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து வித்து இந்த மாதிரியே கொஞ்சம் கொண்டு போய் ஒரு கொஞ்சம் சாதாரணமாக தங்கம் வாங்குற அளவுக்கு என்ன செஞ்சிட்டாரு வந்துட்டார் ஒரு பத்து திருகம் என்ற அளவுக்கு உள்ள தங்கத்தை வாங்குற அளவு பத்து திருகத்தில் ஒரு சின்ன இந்த அளவுக்கு நவாத்த மின் தாபு அதில் கணக்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பத்து இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு தங்க ஒரு உருண்டை எடுக்கிற அளவுக்கு என்ன செஞ்சிட்டாரு வசதியாக மாறிட்டார் இதுக்கு பின்னால் ஒரு கல்யாணம் முடிச்சிரு முதலா விஷயம் என்ன நிலம் வாங்கி வீடு கட்டி வசதியாக அப்படியெல்லாம் இல்லை மனிதண்ட ஒழுக்க வாழ்க்கை திருமணம் முடிச்சிடுறார் திருமணம் முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் ரசூல்லாஹி சல்லா ஹுலி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட வாராங்க ட்ரெஸ்ல என்ன செய்து மஞ்சள் நிறம் இருக்குது அதோட வாராங்க குங்குமம் இப்போ வந்த நேரத்தில் ரசூல்லாஹி சல்லா ஹுலி வசல்லாம் அதை பார்க்கலாம் ஏன்னா குங்குமம் கூடாது ஆண்கள் என்ன செய்யக்கூடாது ஜாஃபரான் குங்குமம் பூசக்கூடாது இப்போ ரசூல்லாஹி சல்லா ஹுலி வசல்லம் அந்த அடையாளத்தை பார்த்துட்டு மெஹியம் இது என்னன்னு கேட்டாங்க ரசூல்லா என்ன விஷயம் சொன்ன தசவோச் திருமணம் முடிச்சுட்டேன் அதனால தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வேலை மனைவியுடைய ஆடையிலிருந்து என்னது இவருடைய ட்ரெஸ்ல பட்டதாக இருக்கலாம் அப்போ அவர் சொல்றார் தசவ் வச்சு அல்ல அவன் தூர் திருமணம் முடித்தேன் ரசூலம் ஓ திருமணம் முடிக்கிற அளவுக்கு இப்போ வளர்ந்துட்டீங்களோ உங்களோட கொண்டு வந்து மதியனால ஆட்சி என்று சேர்த்தம் என்று சொன்னா எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஒரு ஒரு மரியாதைக்காவது அப்படியெல்லாம் ஒரு
எவ்வளோ மகர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கலை நவாத்தம் மின் தாப் கொஞ்சம் தங்கம் என்ன செஞ்சேன் எப்படி வந்தார் கொஞ்சம் தங்கம் மகர் என்ன செஞ்சேன் கொடுத்தேன் இப்போ ரசூல் சல்லா உலக சனம் சொன்னாங்க பாரக் அல்லா உலக் அல்லா உங்களுக்கு பரக்கத்தை செய்யட்டும் அவுலிம் ஒலோபிஷா ஒரு ஆட்டை ஏனும் என்ன செய்ய வலிமாவாக கொடுங்கள் ஆக குறைந்து ஒரு ஆடை என்ன செய்ய வலிமாவாக கொடுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லாங்க மக்களுக்கு அறியப்படும் ஏன்னா திருமணம் என்றால் ஆடினு நிக்கா திருமணத்தை பகிரங்கப்படுத்தணும் அப்போ அந்த பகிரங்கப்படுத்தல் வந்து வலிமா மூலம் தான் என்ன செய்யும் நடக்கும் அதனால் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சார் நீங்கள் அதாவது ஆலின் வலோ பிஷார் ஒரு ஆட்டையே நம்ம என்ன செய்யுங்க நீங்கள் வலிமாவாக கொடுங்கள் அப்படின்றாங்க அப்போ அதனால் இந்த செய்தி வந்து அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபுடைய ஆரம்பத்தை என்ன செய்யுது குடும்ப வாழ்க்கை வியாபார வாழ்க்கை ரெண்டுடைய ஆரம்பத்தையும் இது குறிக்குது இது நம்ம அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன்னுடைய அந்த வியாபார வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பித்தது மதினால ஜீரோல இருந்து என்ன செய்கிறாரு ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிறார் ஜீரோல இருந்து மதினால ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கிறார் அப்படி என்பது என்னது இந்த செய்தியில் நமக்கு புரியுது அடுத்ததாக பழக்கப்பட்ட சந்தையும் அல்ல இப்போதான் காட்டுங்க எங்க இருக்கேன்னு கேட்கிறாரு இது வளர்ச்சி அடைஞ்சு எப்படி வந்தது அப்படி என்று சொன்னால் அதாவது ரசூல் சலாம் அலி வசலம் ஜும்மாவுக்கு மிம்பர் அழைக்கிறாங்க மக்கள் எல்லாம் தொழுது கண்டிக்கிறாங்க திடீர்னா சவுண்ட் கேட்டுச்சு எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ரசூல் சலாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள பன்னிரண்டு பேர் தான் என்ன செஞ்சாங்க ரசூலுல்லா இ சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களோடு பள்ளியில் இருந்தாங்க மற்றவங்களாம் போயிட்டாங்க திடீர்னு அந்த சவுண்டு கேட்டு என்ன என்றா அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய வியாபார பொதிகளை சுமந்த அந்த பிரயாண கூட்டம் அந்த வியாபார கூட்டம் சிரியாலிந்து என்ன செய்யுது வந்திருக்கு அவங்க ஏன் போனாங்கன்னு சொன்னால் வியாபாரிகள் நிறைய இருப்பாங்களே ஃபஸ்ட்டுக்கு போய் வாங்கினா தான் என்ன செய்யும் அந்த வேலை என்ன செய்யும் நடக்கும் என்பதனால இப்போ விட்டமண்டா நடக்காது நம்ம எப்படி என்ன செஞ்சிட்டாங்க வேகமாக போயிட்டாங்க இப்போ நபித்தோழர்களே என்ன செஞ்சால் ஜும்மா விட்டு போய்க்கிறாங்கன்னு நினைக்க கூடாது அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஜும்மா ஆரம்பிச்சுக்கு இப்போதான் ஒரு வருஷம் இரண்டு வருடம் மட்டும் ஜும்மா ஆரம்பித்திருக்கு ஜும்மா என்கின்ற அந்த கவனத்தையெல்லாம் ரசூலுல்லா இ சல்லா அவ்வளோ சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் என்ன செய்தார்கள் கொண்டு வந்தார்கள் நிச்சயமாக முன்னிலையில் உள்ள நபித்தோழர்கள் போகலை இஸ்லாத்துடைய ஆரம்ப காலத்தில் நடந்தது தொழுகையில் பேசுகிற அனுமதியெல்லாம் அந்த காலத்தில் என்ன செய்தது இருந்தது ஏன்னா அதை ஒரு கெட்ட முன்மாதிரியாக காட்ட வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை நம்ம போகமான்னு கேட்டு ஒரு எடிஷனலாக குறிப்பும் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் அதில் இல்லை ஆனால் பன்னெண்டு பேர் உறுதியாக நின்றா மற்றவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க போயிட்டாங்க அப்போ தான் அந்த சூரத்துள் ஜும்மால் அந்த வசனம் இறங்குது அவர்கள் வியாபாரத்தை கண்டால் உலகுவன் இம்ஃபத்து இலையா ஒத்தரா கூக்க காய்மா அதுக்கு வேகமாக போயிட்டு உங்களை விட்டுட்டு என்ன செஞ்சிடுறாங்க நின்ற நிலையிலேயே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க எனவே மக்களுக்கு தரபியா கொடுக்கக்கூடியவங்க மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தக்கூடியவர்கள்லாம் மக்கள் குறைஞ்ச ஆச்சரியப்படக்கூடாது ரசூல்லாங்களை மிம்பரில் வச்சுட்டே போயிட்டாங்க பன்னெண்டு பேர் இருக்கத்தக்க மற்றவங்கள்லாம் போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அப்படி தான் உலகத்தில் நல்ல அதே பார்த்து போட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் போறாங்க இது பேசி வேலை இல்லைன்னு என்ன செய்ய பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க தானே அவங்களுக்கு என்னது சொல்ல வேண்டியது தான் அப்ப இதுல யாருடைய வியாபார கூட்டம் இது அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுனோட எவ்வளவு வசதி வசதி ஆயிட்டாரு வல்லாவுத்தால மக்கால இழந்தத்தை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ற அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுன் அவர்களுக்கு அடுத்ததாக அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் மதீனாவில் நடந்த ஒரு சில நல்ல நிகழ்வுகள் ஒன்று அப்துல் ரஹ் அதாவது ரசூலுல்லா இ சல்லா ஹலி வசலம் ஒரு முறை இது வந்து சஹி முஸ்லீமிலே எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது இலக்கத்தில் வரக்கூடிய செய்தி நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா செய்திகளும் புகாரி முஸ்லீம்லேயே வரக்கூடிய செய்திகள் அதாவது ரசூலுல்லா இ சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரயாணத்தில் வச்சு சுபகுக்கு பாத்ரூம் போய் உதவு எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக போகிறாங்க தூரத்துக்கு போயிட்டு வர கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டாங்க ரசூல்லாம் முகர் இது கொண்டு சோபா சொல்கிறாரு இருந்ததில் ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அப்துல் ரஹ்மான் மீன் ஆஃப் நீங்கள் தொழுவீங்கன்னா சொல்லுங்க வர லேட் ஆகுது நீங்கள் தொழுவீங்கன்ட்டாங்க சுப அப்துல் ரஹ்மான் என்ன ஒவ்வொரு காய் தொழுகை ஆரம்பிச்சிட்டார் தொழுகை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ ரசூலுல்லா இ சல்லா உலக சொல்ல என்ட்ரு ஆகிறாங்க ஒரு ரக்காத்து முடிஞ்சுது ஒரு ரக்காத்து முடிஞ்சுது ரசூலுல்லா இ சல்லா உலக சொல்ல என்ட்ரு ஆகிறாங்க ரசூல்லா அங்கே வந்து நிற்கிறாங்க சலாம் கொடுத்துட்டு பார்க்குறாங்க ரசூலாங்க எலும்பி தொழுகிறாங்க மக்களுக்கு அது ஒரு பெரிய என்னது ரசூல் சல்லா உலகத்தில் எலும்பி தொழுகிறதுன்றது ஒரு ஒரு பெரிய இதாக போச்சு அப்போ எல்லோரும் மக்கள் எல்லாம் வந்து சுபகானல்லா அந்த மாதிரி என்ன தஸ்பீ சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ரசூல் சல்லா அலுவலக சலாம் சலாம் கொடுத்து விட்டு என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால்
அவருக்கு முன்னால நின்று தொழுவிச்ச இரண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ரசூலான வாழ்நாள்ல ஒன்று அபுபக்கர் ரதி அல்லா உன்னவர்கள் இரண்டாவது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் என் தோழர்களை எனக்காக விட்டு விடுவீர்களா என்று கேட்டது அபுபக்கர் ரதி அல்லா உன்னவர்களுக்கு என் தோழர்களை ஏச வேண்டாம் என்று சொன்னது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரசூலுல்லா சல்லா உலக சொல்லமுடைய மனதில் இருந்தார்கள் என்று பாருங்கள் இது சஹி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி அடுத்ததாக இன்னொரு சம்பவம் இது சகிகள் புகாரியில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது இலக்கம் மதினால் நடந்த ஒரு சம்பவம் என்னென்னு சொன்னால் உமையத்தி முனு ஹலஃப் தெரியும் உங்களுக்கு இஸ்லாத்துடைய மிகப்பெரிய விரோதிகளில் ஒருவர் உமையத்தி முனு ஹலஃப் இந்த உமையத்தி முனு ஹலஃப் அதாவது ஒரு முறை என்னென்னு சொன்னால் இந்த அதுக்கு அதுக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்றாவது இலக்கம் ஒரு முறை என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அவரை சந்திப்பதற்கு அவர் உம்ரா செய்வதற்காக சாதி சாதி முஆத் தோழர்களே வந்துக்கிறீங்க கொஞ்சம் டைம் போட்டு பகல் நேரமாகி உம்ராவுக்கு போகிற டைம் அந்த தவாப் செய்து கொண்டிருக்கிற டைமில் அபு ஜஹல் பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அபு ஜஹல் அதை பார்த்துட்டு அதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் யா அது ஏ எதிரியே அதை மண்ஹாதல் அது எத்துஃபு பில் கா யார் இந்த கௌபாலை தவாப் செய்கிறாருன்னு சொல்லி உமையாட்ட கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறாரு சாதண்டு அப்போ சொல்கிறாரு தத்துஃபு பில் காபத்தி ஆமினன் ஒக்கது ஆவை து முகமதன் வாசாபா கௌபாவை சுற்றி நிம்மதியாக தவாப் செஞ்சு கண்டிக்கிறீங்க ஊரில் அங்கே என்ன முகமதே முகமது தோழருக்கும் இடம் கொடுத்துட்டு இங்கே நிம்மதியாக தவாப் செஞ்சு கண்டிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்க இங்கே ரெண்டு பேர் கடையில் என்ன செய்து சவுண்டு போகுது அப்போ உமைது முன் ஹலப் சொல்கிறாரு அபுல் ஹக்கமுக்கு மேலே குரலை உயர்த்த வேண்டாம் சாத பார்த்து சொல்கிறாரு அபுல் ஹக்கமுக்கு மேலே குரலை உயர்த்த வேண்டாம் இன்னும் செய்யு துகாதல் வாதி இந்த ஏரியாவுடைய தலைவர் அவர் அப்படி என்றார் உமைது முன் ஹலப் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் தான் இந்த பிரச்சனையில் சொல்கிறார் அதுக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பேசினீங்கன்னா சிரியாலிருந்து ஒரு பிரியான கூட்டம் இங்கே வராது ஒரு வியாபாரி தான் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பொருளாதார நெருக்கடி என்ன சிரியாவுடைய பிஸ்னஸ் எல்லாத்தை நான் கட் பண்ணிடுவேன்ட்டார் சாத் இப்படி போகுது இந்த இடத்துல திருப்பி திருப்பி அபு ஜஹலும் சாதும் சவுண்டு போட்டு கழுறாரு உமையா வந்து இடையில நீங்கள் சவுண்டை கூட்டவானா அப்படி என்று சொல்கிறாரு இப்படி போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் சொல்கிறாரு இந்த கதையை விடுங்க த அன்க உமையா பார்த்து சொல்கிறாரு இந்த கதையை விடுங்க உங்களை கொள்வார் என்று சொல்லி நான் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் உண்மையாவே முகமது கையால நீங்க அதாவது முகமது அலிவசல்லாம் அவர்களுடைய படையால் நீங்கள் கொல்லப்படுவீர்கள் என்ற செய்தியை நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படின்றான் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கின்ற உமையா சொல்றாரு அவ காலகு அவர் சொன்னாரான்னு கேட்கிறாரு உண்மை அப்படி நின்றுட்டு இந்த வார்த்தை சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆம் சொன்னார் அப்படி என்று சொன்ன உடனேயே அவர் சொல்றாரு வல்லாஹிமா யக்திபு முகமது பாருங்க சுபான் அல்லா முகமது வந்து பேசினா பொய் சொல்ல மாட்டார் முகமது வந்து இத்தனைக்கும் ஊரை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாச்சு ஆனா முகமது பேசினா பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்படி என்ற வார்த்தை என்ன செய்யறார் சொல்றாரு முகமது பேசினால் பொய் சொல்ல மாட்டார் சொல்லிட்டு நேர வைஃப்ட போறார் உமை திபுனு ஹலஃப் நம்ம மதீனா தோழர் சொன்னதை நீங்கள் கேட்கலையே அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்டுட்டு சொல்கிறார் இப்படி முகமது என்னை கொள்வதாக சொல்லியிருப்பதாக அவர் சொன்னார் அப்படின்னு மனைவி என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் ஃபவல்லா ஹிமா யக்திபு முகமத் முகமத் பொய் சொல்ல மாட்டார் மனைவி மனைவி சொல்கிறாங்க ஃபவல்லா ஹிமா யக்திபு முகமத் முகமது வந்து பொய் சொல்ல மாட்டார் இந்த சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சது இது வந்து உமையத்தி முனு ஹலஃபுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன ஒரு சிக்கலான ஒரு நிகழ்வு என்ன செய்யுது இது ஏற்படுத்துது இதனால் உமையத்து முன் ஹலஃப் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபோட பிஸ்னஸ் தானே சிரியால் இந்த பிஸ்னஸுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்குமே அவ ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறார் அவர் மதினா போயிட்டாரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் நான் மக்காவுக்கு வார நேரத்தில் உங்களுடைய தோழர்கள்ட்டு இருந்து என்னை நீ பாதுகாக்கணும் அது உங்களோட பொறுப்பு நீங்கள் மதீனாவுக்கு வந்தா எனது தோழர்களிடமிருந்து உங்களை நான் பாதுகாக்கிறேன் இதுதான் ஒப்பந்தம் இப்படி ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி உண்டு இப்போ உதாரணமாக முஸ்லீம்களுக்கும் காவிர்களுக்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களோட ஒரு தோழர் அவர் யுத்தத்துக்கு வரலை 
அவருக்கு நீங்க சொல்றீங்க என்ன நான் பாதுகாப்பு என்ன செய்யறேன் கொடுக்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லி யுத்த காலத்துல வந்த ஒருவரை பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு என்னது ரைட் உண்டு ஆனால் அது உங்களோட ரைட்டு தான் மற்றவர்களுக்கு அவரோட என்ன செய்யலாம் யுத்தம் செய்யலாம் அவரை வெட்டலாம் பாதுகாக்கிற பொறுப்பு யார் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தான் இருக்கு இந்த அளவுக்கு வாக்கு பேணக்கூடியவர்களாக அவங்க இருந்தான் இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டு நம்ம கலவரத்தில் நிற்குமா இதெல்லாம் இந்த ஒப்பந்தங்களா நிற்காது ஆனால் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு மத்தியில் இந்த ஒப்பந்தத்தை என்ன செய்வாங்க பேணுவாங்க இந்த ஒப்பந்தம் முடிஞ்சுதான் முடிந்த பின்னால பதிலுத்த நேரம் வருது இப்ப இவ்வளவு நடந்தது பதிலுத்தத்துக்கு முந்தைய ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு முன்னால பதிலுத்தத்துடைய நேரம் வருது பதிலுத்தத்துடைய நேரம் வந்த உடனே அபு ஜகல் எல்லாரும் தலைவர்களே கூப்பிடுற நேரத்தில் உமையாவும் கூப்பிடுறாங்க உமையா ரெடி ஆகிற நேரத்தில் வைஃப் சொல்றா சாத் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்கிறான் சாத் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு தானே இப்படி கொள்வாருன்னு சொல்லி அப்ப அவரு போகாம இருக்கணும்னு முடிவெடுக்கிறார் அபு ஜகல் சொல்றா நீங்க வரல என்று சொன்னா மக்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க இதுக்கு வரமாட்டாங்க அதனால நீங்க வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு மறுபடி ரெடி ஆகிறாரு வைஃப் கேட்கிற திருப்பியும் போக போறீங்களான்னு கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு அங்கெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் இப்படி கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துருவேண்டாரு இவ்வளவு பயத்தோடு இருக்கீங்க பாருங்க என்ன இப்படி கொஞ்சம் போயிட்டு நான் வந்து விடுவேன் நுசீர் துபிரோபி மசீரத்தை சகரும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலே கலக்கம் பிடிக்கும் நாங்கள் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு நிலை அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு நான் கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துடுவேன் நான் அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன் இவர் என்ன செய்வார்னு வருதுன்னா இறங்கினார்னா ஒட்ட குதிரை என்ன செய்வாரு கையோட கட்டி கொள்வார் சப்போஸ் அது ஓடிட்டாலும் அது ஆபத்து தானே அப்படியான ஒரு அச்சத்தில் இவர் என்ன செய்தார் வாழ்ந்தார் மக்காவுக்கு வந்து யுத்தம் நடக்கக்கூடிய அந்த இரவு பெண்டைக்கு நைட்டுக்கு யுத்தம் நடக்கும் இப்ப அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுடைய முழு எண்ணமும் என்ன உமையத்தி பின் ஹலஃபுக்கு கொடுத்த பாதுகாப்பு என்னதுக்காக அவரை என்ன செய்ய வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதனால இரவுல நேர உமைய ஹலஃப வர சொல்றார் பாருங்க சுபான் அல்ல பத்ரியுத்த இரவுல உமையத்தி பின் ஹலஃப வர சொல்றார் வர சொல்லி அவர் சொல்றாரு பாதுகாப்புக்குரிய நல்ல இடமே இந்த மலையில் என்ன செய்யறது நம்ம ஒதுக்கி கொள்றதுதான் வானா உங்களை பாதுகாக்கிறேன்னு என்ன செய்யறாரு மலைக்கு எடுத்துட்டு போறாரு மலைக்கு எடுத்துட்டு போற நேரத்தில் பிலால் ரதி எல்லாம் கண்டான் பிலாலுக்கும் உமையாவுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் தானே பிலால் ரதி எல்லாம் கண்டாங்க பிலால் ரதி எல்லாம் என்ன செய்யணும் மக்களை எழுப்பி விட்டாங்க எழுப்பி விட்டாங்கன்னா உமையா தப்பினா நான் அழிஞ்சேன்னு சொல்றாரு அப்படித்தானே உமையா தப்பினால் நான் அழிந்து விட்டேன் அப்படி என்று சத்தம் போட்ட உடனே இந்த ஒப்பந்தம் தெரியும் தானே உடனே அன்சார்கள் கொஞ்சம் பேர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க ரெடி ஆகி வாழை எல்லாம் எடுத்துக்கண்டு போறாங்க அப்ப அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் என்ன செய்யறாங்க மலைக்கு மேல ஏறிக்கன்னு போறாங்க ஒப்பந்தத்தை எப்படி பேன்றாங்கன்னு பாருங்க மலைக்கு மேல இவர் எடுத்துட்டு போற நேரத்தில் இவங்க மலைக்குள்ள வந்துடக்கூடாது அதாவது உமையத்தி பின் ஹலஃப் தான் முன்னால போறது தெரியாது அப்துல் ரஹ்மான் பின் போறாரு அதனால மகனை முன்னால வைக்கிறாங்க உமையத்தி பின் ஹலஃபுடைய மகனை கீழே வச்சு நீங்க வார மக்களோட யுத்தம் செஞ்சு டைம் என்ன செஞ்சிருங்க அதுல இல்லாம ஆக்கிருங்க அப்ப மேல இல்லைன்னு நினைச்சிருவாங்கன்றாங்க அவரை கொண்டாங்க சாரியா யுத்தம் செஞ்சு கொண்டு விட்டு மேலுக்கு போறாங்க மேலுக்கு போனால் அந்த இதுக்காங்களே போக முடியாது இதுக்காங்களே போக முடியாது அப்ப சொல்றார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் இப்ப சுமந்து கண்டு ஓடையிலாது அவர் சொல்றாரு மிகவும் பாரமான ஒரு மனிதராக அவர் என்ன செஞ்சாரு உமையத்தி பின் கலப் இருந்தாரு அதனால நீ கீழே படுங்கன்னு சொன்னாரு கீழே படுக்க வச்சு இவர் மேல உழுந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டார் சுபான அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் மேல உழுந்து என்ன செய்யறாரு கவர் பண்ற என்னைய வெட்டிட்டு அவரை வெட்டும் கேட்ட அடிப்படையில் என்ன செய்கிறாரு கவர் பண்ணிக்கொள்றார் அல்லாவுடைய எதிரி இஸ்லாத்துடைய விரோதி பல வகையில் அநியாயம் செய்கிற செஞ்சவர் இருந்தும் அந்த கொடுத்த வாக்கு இருக்குது இந்த இடத்துல இப்படி நடக்கணும் என்று கொடுத்த வாக்கில் அவங்க இருந்த முறை அந்த நேரத்தில் அன்சார்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்துல் ரஹ்மான் பின் நோஃபை தனியாக எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க அதாவது அவருக்கு படம் அவன் வெட்டுறாங்க வெட்டுற நேரத்தில் கொஞ்சம் கால் பாதத்தில் வர்ற என்னது வால் பட்டுட்டு அந்த அன்சார்கிட்ட வால் வந்து கால் பாதத்தில் ஒரு அளவு பட்டுட்டு பெரிய ஒரு காயம் என்ன செய்து விழுந்துட்டு அவரை கொண்டுட்டாங்க உமையத்தை பொண்ணு கலப்பை என்ன செஞ்சிட்டாங்க கொண்டுட்டாங்க முகமது நீங்கள் அவருடைய தோழர்களால் கொல்லப்படுவீர்கள் அப்படின்ட்டு சொன்னது உண்மையா இல்லையா உண்மை ஆனால் ஓடிக்கிட்டு தான் இருந்தார் கதிரிலிருந்து ஓடிக்கிட்டு தான் இருந்தார் ஆனால் அதை என்ன செஞ்சுட்டு உண்மையாக விட்டு தான் கொண்டுட்டார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் இந்த செய்தியை மக்க அதாவது தாபின் கட்ட காலத்தில் சொல்கிறார் சொல்லிட்டு காலில் காட்டினார் இந்த அடையாளத்தை வெட்டு விழுந்த அடையாளம் அப்படின்னு சாதாரண அடையாள வீங்கம்மா மிகப்பெரிய அடையாளம் அப்படியான அடையாளத்தை என்ன செய்கிறாரு அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப்
பந்த ஜாகிலியா வந்து இதை விட கேடுகட்ட காலமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது நூறு என்றா அது ஒன்று இது நூறு ஜாகிலியத்தா அது ஒன்று இன்றைக்கு உள்ள ஜாகிலியத்து நூறு என்றால் அண்ட எடுத்து ஒப்பிட்ட என்ன அது ஒன்று என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஜாகலியத் ஆனா நம்ம அதை கொஞ்சம் பெரு இருக்கிறத பெருசாகிறதுக்கான மண்டையொட்டில் மது அருந்தியவர்கள் மக்களாக வாழ்ந்தவர்கள் மாக்களாக இருந்தவர்களை மக்களாக ஆக்கினோம் மிருகங்கள் இப்படி என்ற அளவுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஜாகலியத்தை என்ன செய்யணும் அதுக்கு நம்ம சொல்றோம் ஆனா இன்றே ஜாகலியத் ஒப்பிட்டால் அது ஜாகலியத்தை அல்ல அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய நிலையில் என்ன செய்யுது அது இருந்தது அப்ப அன்புள்ள சகோதரர்களே இவ்வளவுக்கு வாக்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாவின் அவர்கள் காப்பாற்றினார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் சகிகல் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஒன்று இப்படியான பாதுகாப்புகளுக்கு அனுமதி உண்டு என்பதை இந்த செய்தி என்ன செய்கிறது சொல்கிறது அடுத்ததாக இப்ப ரசூல்லா சல்லாஹ் ஹோலி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாவின் அவர்களுடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருந்தது என்றெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு சில செய்திகள் நான் பின்னால் என்ன செய்கிறேன் இதோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில செய்திகள் உண்டு அதை நான் சொல்கிறேன் எந்த அளவுக்கு அப்து ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லா உணவர்கள் மாறினார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அதாவது தபு கூத்த நேரத்தில் ரசூலுபாய் சலா அவ்வளவு சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் கேட்கறாங்க உங்கள்கிட்ட தர்மம் கேட்கறாங்க இப்போ உஸ்மான் ரதி உல்லா உணவர்கள் அபுபக்கர் ரதி உல்லா உணவர்கள் உமர் ரதி உல்லா உணவர்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க கொண்டு வந்து போட்டான் நிஸ்வ கொண்டு வந்து போட்டது யார் அரைவாசி கொண்டு வந்து போட்டது தர்மத்துக்கு உமர் ரதி உல்லா உணவர்கள் அபுபக்கர் ரதி உல்லா உணவர்கள் முழுமையாக கொண்டு வந்து போட்டான் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் வாரார் அல்லாவி தூதரே நாலாயிரம் தீனார் இருக்கேன் நாலாயிரம் தீனார் இந்த தங்க காசு சரியா நாலாயிரம் தீனார் இருக்கு ஒரு தீனார் பத்து திருகத்துக்கு சமம் ஒரு தீனார் பத்து திருகத்துக்கு சமம் வெள்ளி காசுக்கு நாலாயிரம் தீனார் என்று இருக்கு ரெண்டாயிரம் தீனார் நான் இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறேன் அல்ல அப்படிதான் சொல்றான் குரான்ல அக்ரிதுல்லாக கருதன் ஹசனா இறைவனுக்கு நல்ல கடன் கொடுங்கள் என்று சொல்லி நான் இறைவனுக்கு என்ன செய்யறேன் கடன் கொடுக்கிறேன் இது ரெண்டாயிரம் தீனார் என் குடும்பத்துக்கு நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் வைத்து இருக்கிறேன் என்று அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அதாவது ரதி அல்லாவும் சொல்றான் அப்ப ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்றாங்க பாரக் அல்லாஹு ஃபீமா அம் சக்த வீமா அம் ஃபக்த நீங்க வச்சதில் அல்லா பரக்க செய்யட்டும் தர்மம் செய்திலும் அல்லா என்ன செய்யட்டும் பரக்கத்தை செய்யட்டும் என்று ரசூல் அல்லா சல்லாஹ் ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்தை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு காலம் ஒரு ஐந்து ஆறு வருடத்துக்குள்ள அவருடைய பணம் அவருடைய பணம் அவ்வளவு பெரிய செல்வந்தராக என்ன செய்தாரு மாறினார் என்ற செய்தியை நம்ம இதில் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஹுலி வசல்லம் அவருடைய மரணத்துக்கு பின்னால் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது ஒரு பணக்காரராக இருந்தார் சமுதாயத்தில் மிகவும் முக்கியமானவராக இருந்தார் மார்க் அறிஞராக இருந்தார் ஃபத்வா கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தார்னு சொன்னேன் இதில் உமர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்களோடு உமர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் எந்த மசூராவையும் யாரோட கேட்டெடுப்பாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹுன் அவர்களோடு கேட்டெடுக்கக்கூடிய அளவில் மிகப்பெரிய நெருக்கம் என்ன செய்திருந்தது அந்த தொடர்புகளை நம்ம கொஞ்சம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லா உணவர்கள் என்று சொன்னால் அவர் யார் அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு அதாவது சகிகள் புகாரியில் மூவாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்தில் வரக்கூடிய செய்தி உமர் ரதி அல்லா உணவர்கள் மதியினால என்ன செய்கிறாங்க என்று சொன்னால் கொஞ்சம் நிலத்தை சுற்றி போட்டான் அது இப்போ உள்ள அரசாங்கத்துக்கு நீ பிரச்சனையே இல்லை அப்போ கொஞ்சம் நிலத்தை என்ன செய்கிறாங்க அப்படி வளர்ச்சி போட்டான் உதாரணமாக நூறு ஏக்கர் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் உதாரணமாக அப்படி ஒரு நூறு ஏக்கரை சுற்றி வளர்ச்சி போட்டால் கவர்மெண்ட் சொத்து இது என்ன கவர்மெண்ட் சொத்து அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொத்துன்னு வளர்ச்சி போட்டுட்டு அதில் எதை வச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நூறு ஏக்கர்னு வரல ஒரு அளவுக்கு நான் சொன்னது அதில் என்ன வச்சுக்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த ஜக்காத்துடைய ஒட்டகம் மாடு மாடுகள்லாம் இருக்குது அதுக்கு உணவு கொடுக்கணுமே அதுக்கு உணவு கொடுக்கணுமா இல்லையா ஏன்னா ஜக்காத்து சொத்தாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் தர்மம் கேட்டு போகிறாரு அவருக்கு யானையை கிஃப்ட் கொடுத்தா சரியாயிக்குமா தான யானை பெருசு தான் ஆனால் ஏற்கனவே அவருக்கு உணவு இல்லாமல் தான் அவர் யானையை கேட்டுட்டு போனார் இப்போ யானையை கொடுத்தா யானை பசிக்கு என்ன செய்யறது இது மாதிரி ஜக்காத்துடைய சொத்துக்கள் அவர் வச்சுக்கிறாரு இந்த ஜக்காத்துடைய சொத்துக்கள் ஆயிரம் ஒட்டகம் இருந்தா அதுக்கு உணவு கொடுக்கற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது இப்போ அதனால உமர் ரதி அல்லாஹோ என்ன செய்யறாங்கன்னா அதை சுற்றி போட்டு இந்த கவர்மெண்ட் அதாவது அந்த அதாவது ஆடு மாடு இந்த ஒட்டகங்கள் மே அவருடைய சொந்த இதில் அந்த ஜக்காத்துடைய பணம் வந்து மேய்வதற்காக விட்டுறாரு விட்டுட்டு அந்த ஹுனையா என்றதுக்கு அந்த எல்லைக்கு பொறுப்பானவரை அழைச்சி சொல்றாரு ஃபகாலையா
அணியாம் அழைக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்பட்டு விடும் ஏதாவது மக்களுடைய கால்நடைகள் சின்ன ஒட்டக ஒரு ஒரு அஞ்சு ஒட்டகம் வணங்கிட்டா ஒரு பத்து ஒட்டகம் உள்ள அல்லது ஒரு அஞ்சு பத்து ஆடு உள்ள ஒரு கொஞ்சம் மாடு உள்ளவைகள் வந்து மேய வந்தா விட்டுருங்க இதுக்குள்ள வந்து என்ன செய்யட்டும் மேயட்டும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இந்த எல்லைக்குள்ள மக்களுடைய சின்ன சின்ன மந்தைகள் வந்து மேஞ்சா அது பிரச்சனை இல்லை வரப்பல் குணைமாம் ஆனால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அனுமதிக்கு <laughs> இந்த எல்லைக்குள்ள வரக்கூடாது விளக்கம் சொல்றாங்க அவங்க அந்த கால்நடைகள் அழிஞ்சு போச்சுன்னு வைங்களே சாப்பிட வழி இல்லாம இதெல்லாம் அழிஞ்சு போனால் அவங்களுக்கு விவசாய நிலம் இருக்கு ஈத்த மர தோட்டம் எல்லாம் இருக்குது அதால அவங்க வாழ்ந்து கொள்வாங்க அதனால அவர்கள் வாழ்ந்து கொள்வார்கள் ஆனால் இந்த சின்ன மந்த வச்சுக்கிறாங்களே அது அழிஞ்சு போச்சுன்னு வைங்களேன் அவங்க என்னட்ட தான் வருவாங்க வந்து யா அமீரல் முக்மினின் அமீருல் முக்மினே அஃபத்தாரிக்கும் அன அப்படி சொன்னா நான் அவங்கள விட்டுறணுமா அவங்கள விடுவேனா நான் லா அபாலக் அவங்க அழிஞ்சு போய் திருப்பி வந்தாங்கன்னா நான் தான் என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் பொறுப்பு வல் கலவு ஐசரு அலைய ஃபல்மா வல் கலவு ஐசரு அலைய மின தஹபி வல் ஃபிந்தா எனக்கு இந்த தங்கம் வெள்ளி மிகவும் முக்கியம் இந்த கால்நடை தண்ணீரை விட அதை நான் செலவழிக்க வேண்டிய இடங்கள் இருக்குது அதனால கால்நடை தண்ணீர் அவங்களுக்கு போகட்டும் பிரச்சனை இல்லை இதை நான் பாதுகாக்கணும் இந்த தங்கம் வெள்ளியை மக்களுக்காக வேண்டி விளங்கிட்டா இப்போ அப்துல் ரஹ்மான் மினோஃப் யாரோட நல்ல இருக்கும் முரதில் அவனோட அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் நம்மட நூறு ஒட்டத்தை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே போய் மேங்க இல்லை உமர் அதை நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு தானே சொல்லணும் அப்படின்னு தானே அவர் சொல்லணும் ஆனால் கவனமாக இருங்க அவங்களது வரக்கூடாது அவர்களது வரக்கூடாது இங்கே என்ன நடக்குண்டா பணக்காரரை பாதுகாத்து ஏழை எப்படி கெட்டு போனாலும் பரவாயில்லைன்னு என்ன செய்கிறாங்க அறிக்கை விட்டுட்டுக்கிறாங்க சட்டம் போட்டுட்டுக்கிறாங்க அங்கே அவ உமர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாருனா அவங்க அழிஞ்சு போனாலும் அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது இவங்க அழியக்கூடாது இவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது அழியக்கூடாது அவங்க என்ட்ட தான் வருவாங்க அப்பையும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனிக்க வேண்டும் சுபஹானல்லா அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அளவுக்கு உமர் அவங்க என்ன செய்தார்கள் நேர்மையாக என்ன செய்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபோடு இருந்தார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அதுக்கு பின்னால் அவர் சொல்றாரு அல்லாவின் அல்லாவின் மீது ஆணையாக இன்னும் நான் அவங்களுக்கு அநியாயம் செஞ்சதாக அவங்க நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க யாரு இஸ்மானி பின் அவுஃபும் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபும் அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்து விட்டா நினைக்கிறாங்க நம்ம ஆட்சியில யார் அநியாயம் செய்து விட்டு தான் நினைக்கிறாங்க ஏழை மக்கள் அவங்க அவங்க எனக்கு அநியாயமே செய்யவில்லைன்னு நினைக்கிறார்கள் இங்க அப்துல்ரமான் பின் ஆஃபு உஸ்மான் பின் ஆஃபான் எங்களுக்கு அநியாயம் செஞ்சார் உமரு அப்படின்னு நினைச்சிறாரு நினைக்கிறாங்க அநியாயம் பண்ணா அது வரம்பு மீறின அநியாயத்தை சொல்லல எங்களே தடுத்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களே அப்படி என்று சொல்லி சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதாவது இன்னஹால் அபிலாதுகும் இது அவர்களுடைய பூமி இஸ்லாத்திலையும் அவர்கள் இதற்காக போராடினார்கள் ஜாகிலிய காலத்திலையும் இந்த நிலத்திற்காக என்ன செய்தார்கள் போராடினார்கள் அது அவர்களுக்குரிய பூமி தான் அப்படி என்று சொல்லிட்டு வல்லது நஃசி பியதிகி எனது உயிர் எவனது கையில இருக்கிறதோ லவுலல் மால் உள்ளது அஹ்மிலு அலஹி ஃபீ சபீல் இல்லா ம ஹமைது அலைஹிம் மின் பிலாதிஹிம் ஷிப்ரா நான் இந்த zakat சொத்துல அல்லாஹ்வுடைய பாதையில சுமந்து கொண்டிருக்க கூடிய இந்த பொறுப்பு மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த நிலத்துல ஒரு சான் நான் புடிச்சிக்க மாட்டேன் இந்த நிலத்தில் ஒரு சான் நான் புடித்திருக்க மாட்டேன் சுபஹானல்லாஹ் நான் புடிச்சதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காரணம் சொல்ற ஒரு அரசாங்கம் எங்க மாறி தலகீழாக நடந்து தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் எங்க என்பதை நீங்க என்ன செய்யுங்க நினைத்து பாருங்கள் இப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுடைய உமர் தான் தொடர்புக்கும் அப்துல் ரஹ்மான் உடைய வசதிக்கும் இது என்னது பெரிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய இல்ம் அறிவோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்களை பாருங்கள் அதாவது முசன்னஃபி பின் அபிஷேபாவில் பதிமூணாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்திலே வரக்கூடிய செய்தி 
என்னென்னு சொன்னால் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுட்ட கேட்கப்படுது அதாவது நீங்க வந்து கௌபத்துல்லாவை தவாப் செய்ய ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலி வசல்லாம் அவர்களும் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவங்க எல்லாரும் வந்து உம்ரால் இருக்கிற நேரத்தில் தவாப் செஞ்சுட்டு வராரு அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் கல்லிக்கிட்ட போயிட்டு வராரு அப்புறம் ரசூல் சல்லா அலுவலாம் கேட்குறாங்க மாசனா கல்லிக்கிட்ட போய் என்ன செஞ்சீங்கன்றாரு சொல்றாரு இஸ்தலம் தூ தரக்தூ இப்படி செஞ்சு இப்படி முத்தமிட்டு வந்தேன் அதாவது இப்படி முத்தமிட எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் சொல்கிறார் கால அசப்து நீங்கள் சரியாக தான் செஞ்சுக்கிறீங்க என்று சொல்லி ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலம் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் அதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யலை மக்களோட முந்தி அடிச்சுட்டு போகலை நீங்கள் சரியான வேலையை தான் என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபுடைய எல்லா முடிவுகளையும் தௌஃபி கொண்டு என்ன செஞ்சது இருந்தது அவர் சரியாக அவர் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு அவரிடத்தில் இயல்பாக இருந்ததை ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலக சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இவருடைய மார்க்க அறிவு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்று சொன்னால் முசன்ஃபி பின் அபி சேவால் பத்தொன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது பத்தொன்பதாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது விளக்கத்தில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி அண்ணா ராஜுலன் தல்லக்கம் அத்தஹூஃபில் ஜாஹ்லியாத்தி தத்லியக்கத்தை ஒரு மனிதர் வந்து ரெண்டு தலாக் சொல்லிடுறார் ஜாகலிய காலத்தில் அவர் பின்னால் வந்து இஸ்லாத்துக்கு வராரு அப்படின்னா இஸ்லாம் கிடைக்காத டைமில் அப்படி இருக்கிறாரு பின்னர் இஸ்லாத்துக்கு வராரு இப்போ கேள்வி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க இஸ்லாத்தில் இவர் தலாக் சொன்னால் மூணாவது தலாக் ஆண்டு ஒரு பிரச்சனை வந்து எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு சொல்லிட்டார் இஸ்லாத்துக்கு வராரு இப்போ இஸ்லாத்தில் வந்து இவர் தலாக் சொன்னால் மூன்றாவது தலாக்கா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்கிறார் தலாக்கு ஃபிஷருக்கு லைச விஷய் என்ன ஜாகலிய காலத்தில் நடந்த எந்த தலாக்கும் தலாக்காக என்ன செய்யாது இஸ்லாத்துக்கு வந்த பின்னால் கணக்கு எடுக்கப்பட மாட்டாது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா என்ன செய்யணும் அதை கணக்கில் எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு அப்துல் இந்த மாதிரியான ஹத்தீரான மசாலாக்கள் எல்லாம் அப்துல் ரஹ்மான் பின் என்ன செய்வாரு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்ல அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாவின் அவர்கள் உமர் ரதி அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது இது சஹி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி என்னன்னு சொன்னால் இந்த கிழக்கு ஹஜர் இதுக்கு ஹஜர்னு சொல்லுவாங்க ஹஜர் இந்த பிரதேசம் வந்து உமர் அல்லாவோட ஆட்சி கீழே வருது அப்போ அந்த ஆட்சி கீழே வந்த பின்னால் இங்கே மஜூசி கழிக்கிறாங்க மஜூசிகள் யாரு அதாவது நெருப்பு வணங்கிங்கன்னு சொல்கிறோமே துரஸ்டியன்ஸ் அவங்க இருக்கிறாங்க இது அவங்க என்ன செய்ய என்ன செய்யும் உருவாகும் அவர்கள் இருக்கிற இடம் இப்போ ஜிசியா எடுக்கிறதா இல்லையா ரசூல் சலாம் அவளை சொல்லும்போர்கள் அவர்கள் கிட்டாப்பிட்ட ஜிசியா எடுத்துக்கிறாங்க இவர்கள்ட்ட ஜிசியா எடுக்கிறதா இல்லையான்னு பிரச்சனை வருது அப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப்ட கேட்குறாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் சொல்கிறாரு ரசூலுல்லா சல்லா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் இவர்கள்ட்ட இந்த ஜிசியா என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க எடுத்திருக்கிறார்கள் ரசூல்லா சல்லா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் ரசூல் சல்லாம் அவர் காலத்திலே கைக்கு வருது உமர் ரதிலாங்க மஜூசியல்ட்ட எடுக்கிறதா இல்லையாண்டு பிரச்சனை வார நேரத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் என்ன சொல்கிறாரு ரசூலுல்லா இஸ்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எடுங்க என்ற இப்படி அரிதான செய்தி யார்கிட்ட இருக்குது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப்ட் வைக்கிறாங்க வியாபாரம் அவர்கள் என்ன செய்யலை அறிவை தேர்றதை விட்டு தூரமாக்கவில்லை என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் இதிலே பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இவ்வளவு செய்திகளும் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அவருடைய எல்மு இது போன்ற விஷயங்களை எங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லுது இதில் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு அழகான ஒரு செய்தி அப்படி என்னன்னு சொன்னால் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் எந்த இடத்துல அவரது அதாவது சமூக ரீதியான கரிசனை விளங்கக்கூடிய முக்கியமான இரண்டு செய்திகள் என்ன என்று சொன்னால் சகிகல் புகாரியிலே ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதாவது இலக்கத்திலே வரக்கூடிய செய்தி உமர் ரதி அல்லா உன் அவர்கள் அவரது இறுதி ஹஜ் உமர் ரதி அல்லா உனுடைய இறுதி ஹஜ் நான் வந்து இந்த தலைப்பு வந்து உமர் ரதி அல்லா உன் அவருடைய ஹுத்பா அப்படி என்ற இறுதி ஹுத்பா என்ற தலைப்பில் பேசியிருப்பேன் இறுதி ஹஜ்ஜில் வச்சு உமர் ரதி அல்லா அவங்க ஹஜ் செஞ்சு கண்டிக்கிறான் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா உன் அவர்கள்ட்ட அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் இருக்கிறார் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாவ்ட்ட அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் இருக்கிறார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா இபுன் அப்பாஸ் வந்து குரான் பாடம் வாங்கி கண்டிக்கிறார் இபுன் அப்பாஸ் வந்து குரான் பாடம் வாங்கி கண்டிக்கிறார் எவ்வளோ காலமாக குரான் பாடம் பார்க்குறார் பாரு அப்படின்னா என்ன தொடர்ந்து அறிவு படிக்கிறதுல என்ன செய்கிறாரு இருந்துட்டு இருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் ஒரு செய்தி வருது என்ன செய்தி அப்படி என்று சொன்னால் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அங்கே உமர் ரதி இல்லாமல் அவர்கள் வயதா வயதாகிட்டாங்க என்றதெல்லாம் அந்த தெரிஞ்சதுனால ஒரு ஒருத்தர் செய்தி என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் லவ் மாத்த உமர் லக்கத்து பாய் அத்து ஃபுலானன் உமர் மவுத்தாகிட்டார்னு சொன்னால் நான் இந்த ஆளுக்கு தான் பயத்து செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு ஆள் உமர் மவுத்தாகினா நான் என்ன நபருக்கு தான் என்ன செய்வேன் பையத்து செய்வேன்றார் இந்த செய்தி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபுக்கு வருது அப்துல் ரஹ்மான் பின்
சொல்லிருங்க என்றவங்க தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் நம்ம போற போக்குலயே ஆலோசனை சொல்ற லெவல் தான் இருப்பாங்க மாறி சொன்னா அவள் நம்ம வைக்கவும் மாட்டோம் அப்ப இந்த மாதிரி உமர் ரதி எல்லாம் கோவப்படுறான் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி எல்லாம் சொல்றாங்க அமிரல் முக்மினே நீங்கள் அப்படி செய்ய வேண்டாம் இன்னல் மௌசி இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது ஹஜ்ஜி சீசன் யஜ்மா உர் ஆ அன்னாசி வ கௌகா அகும் விளங்கினவங்க விளங்காதவங்க இது என்ன பிரச்சனை தெரிஞ்சவங்க தேவையில்லாதவங்க ஃபித்னா உள்ளவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க அது மாத்திரமல்ல ஹுமுல்லதீன எஹ்லிபூன அலா குர்பிக் நீங்கள் பேசுகிற டைமில் முன்னால் இருக்கிறவங்க யாராக இருப்பாங்க அவங்க தான் இருப்பாங்க அப்படித்தானே நம்ம ஹஜ்ஜிக்கெல்லாம் போன டைமில் ஷேக் பின் பாசும் அப்துல் அல்பானி முன்னால் இருந்துருக்கிறாங்க இல்லை என்னென்னமெல்லாம் அறியாமைகள்லாம் என்ன செய்யுது நடக்கிற மாதிரியான ஜஹாலத்தில் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி மக்கள் முன்னால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் என்ன செய்வாங்க அந்த நேரத்தில் இருப்பார்கள் அதனால் பாருங்கள் மீடியாவுக்கு ஒரு செய்தி இதில் மீடியாவுக்கு ஒரு செய்தி அக்ஷா நான் பயப்படுகிறேன் அந்த தகூம தூல மக்காலத்தன் யுத்தயிர் ஹான் ககுல்ல முத்தயிர் நீங்கள் ஒரு செய்தியை சொல்ல அதை வந்து நீங்கள் சொல்லாத மெத்தடில் அவங்க விளங்கி கடைசியில் மிஸ்ருக்கு போகும் என்ன சிரியாவுக்கு போகும் ஈராக்குக்கு போகும் எல்லா இடத்துக்கும் இந்த செய்தி என்ன ஹஜிலிருந்து போகும் இப்படி போய் தலைகீழான ஒரு செய்தி பரத்தப்படுவதை நான் என்ன செய்கிறேன் பயப்படுகிறேன் சரியாக தான் பேசப்படுறார் உமர் ஆனால் யார் கேட்டுட்டிக்கிறாங்கன்றது இன்றைக்கு மீடியாவுடைய அறுவடை அது தானே யார் கேட்டுட்டிக்கிறாங்கன்றது தான் இவனெல்லாம் இப்படி தான் விளங்குவாங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு தைரியமாக என்ன செய்கிறது போய் அதைத்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதுதான் யூஸ் பண்ணு எந்த அளவுக்கு போயிட்டு சொன்னால் என்ன அதாவது நாய் கடித்து ஒருவர் மரணம் வேண்டா அது செய்தி இல்லாம் மனிதன் கடித்து ஒரு நாய் மரணம் வேண்டா தான் அது என்னது செய்தியா அப்பதான் பார்ப்பாங்களா அப்பதான் பார்ப்பாங்களாம் வந்து படிச்சு வேற என்ன செய்யறாங்க கொடுக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கு இங்க அப்துல் ரஹ்மான் மீனா சொல்றாரு வேண்டாம் இப்ப நீங்க சொன்னீங்கன்னா தவறா புரிஞ்சு கொள்வாங்க தவறா போய் என்ன செய்யும் சேரும் நீங்கள் பேச வேண்டாம் நீங்க என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணுங்க ஹத்தா தக்தமல் மதீனா மதீனாவுக்கு வந்து தாருல் ஹிஜ்ரா அது ஹிஜ்ரத்து பூமி சுன்னா சுண்ணாவுடைய பூமி உங்களோட இருக்கின்றவர்கள் யாரு மார்க்க விளக்கம் உள்ளவர்கள் சமூக தலைவர்கள் அந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அந்த இடத்துல நீங்க சொல்லுங்க அவர்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள் அப்ப உரிய மாதிரி என்ன செய்யும் அது போய் சேரும் அப்படி என்று சொல்லி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் உமர் ரதி அல்லா உங்களுக்கு சொல்றாங்க உமர் ரதி அல்லா உனவர்கள் என்ன சொல்றாங்க இன்ஷா அல்லா நான் அதே மாதிரியே என்ன செய்கிறேன் செய்கிறேன் அதுக்கு போற போய் மதினால உமரதுல அவன் நடத்தின ஃபர்ஸ்ட் ஹொத்துபாக்கு இபுன் அப்பாஸ் வேகமா போறாங்க போய் இன்றைக்கு ஒரு முக்கிய ஹொத்துபாய்க்கின்றாரு இபுன் அப்பாஸ் இவ்வளவுனாலும் சொல்லாத என்ன சொல்ல போறான்னு கேட்கிறான் இல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் நடந்தது நீங்க கேளுங்க அப்படி என்று சைதி பண்ணு சைதி பண்ணு அம்ரி பண்ணு நுஃபைலும் அங்க இருக்கிறாரு இபுன் அப்பாஸ் கேட்கிறான் அந்த ஹொத்துபாவை கேட்கறதுக்கு முக்கியமான ஒரு செய்தி போகும் யார் இருக்கிற இப்ப சொர்க்கத்துக்கு நன்மாரா கூறப்பட்டவர் இபுன் அப்பாஸ் அவன் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவன் சாதி பின் இப்படிதான் அவங்க தான் இருக்கிறான் இந்த செய்தி இப்ப எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் முறையான முறையில் என்ன செய்யும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் இப்போ எங்கள்கிட்ட கேட்குறவ யார்கிட்ட தெரியாது இவை எப்படி சேர்ப்பார்னு தெரியாது இதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இது ஒரு விஷயம் உமர் ரதி அல்லா உணவர்களுக்கு அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவருடைய ஆலோசனையுடைய முக்கியத்துவத்தை இரண்டாவது என்ன இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கிய படிப்பினை என்ன தெரியுமா எங்களில் உள்ள சிக்கலே நல்ல ஆலோசகர்கள் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத நல்ல ஆலோசகர்கள் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை எங்களுக்கு எதிராக ஒருத்தர் ஆலோசனை எங்கள்கிட்ட சொல்கிறாராக இருந்தால் சொல்லக்கூடாது முகத்தில் சொல்லுங்க வெளிப்படையாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சொன்னால் அந்த ஆளுக்கு பேச தெரியான்றது அல்லது ஆளை கட் பண்ணி விடுறது என்ன இப்படியே என்ன ஏதாவது ஒன்றை சொல்லி என்ன செய்கிறது அவர் ஒரு நேர்மையாக நடந்து கொள்வதை நம்ம என்ன செய்வதில்லை விரும்புவதில்லை அப்போ இந்த மாதிரி நிலைமை நம்ம இருக்கக்கூடாது ஒருவர் தவறான முறையில் அணுகினாலும் சரி என்கிட்ட சொல்லிடுறாரா சந்தோஷப்படணும் ஏ செய்தி எனக்கு கிடைச்சிருது என்றது அடுத்ததாக பாருங்கள் உமர் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதீஸ் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் உமர் ரதி அல்லாவுடைய மரணம் உமர் ரதி அல்லா உன் அவர்கள் அந்த செய்தியில் பார்க்குறோம் அதாவது எப்பயும் தொழுவிக்க போகிற நேரத்தில் ஒரு சஃப்பு கடையால் என்ன செய்வாங்க நடந்து போய் சஃப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க ஒழுங்குபடுத்திட்டு வந்து முன்னால் தக்பீர் சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் இஷால சூரா யூசுஃப் சூரா நஹல் மாறி சூரத்துக்கள் என்ன செய்வாங்க ஓதுவாங்க எதுக்காக வேண்டி ஓதுவார்கள் என்று சொன்னால் ஹத்தா எஜ்தமி அன்னாஸ் மக்கள் வந்து முதலார காலத்தில் சேர்ந்து கொள்ளட்டும் என்பதற்காக மக்கள் வந்து முதலார காலத்தில் சேர்ந்து கொள்ளட்டும் என்பதற்காக சேருவாங்க இது
இமாம் வந்து எப்பையும் என்ன வந்து சேரனும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இமாமுடைய எண்ணம் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்றது இந்த செய்தி என்ன செய்து சொல்லு இப்போ உமர் ரதி எல்லாம் அப்படி செய்வார்கள் ஒரு நாள் இந்த அதாவது அம்ரிபுன் மைமூன் சொல்றாரு உமர் எல்லாம் தக்பீர் கட்டினாங்க எனக்கு ஒரு வார்த்தை கேட்டது உமர் எல்லாம் சொல்றாங்க அக்கலனியல் கல் நாய் என்னை சாப்பிட்டு விட்டது அப்படின்றாங்க உமர் ரதி எல்லாம் அந்த குத்துப்பட்ட உடனேயே நாய் என்னை சாப்பிட்டு விட்டது அந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க சொன்ன உடனேயே பார்த்தா யாரு அந்த அபுல் முல்ஜிம் அவன் என்ன செய்யறான் ஒரு புர்னுஸ் அதாவது ஒரு கத்தி இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி ரெண்டு பக்கத்துல கூறுது இந்த கத்தியை வச்சு என்ன செய்யறான் உமர் ரதி அவனவர்களை கொண்டு மொத்தம் பதிமூணு பேரை கொள்றான் மொத்தம் பதிமூணு பேரை என்ன செய்யறான் குத்தி கிரிக்கிறான் சரியா அதாவது பதிமூணு பேரை காயப்படுத்துறான் அதுல அதாவது ஏழு பேர் என்ன செஞ்சிடுறாங்க மௌத்தாகிறான் உமர் ரதி உமர் ரதி அவனும் ஏழு பேரும் என்ன செஞ்சிடுறான் மௌத்தாகிறான் அப்ப ஒருவர் என்ன செய்யறாரு புர்னுஸ் மலை கோட் மலை கிரைனுக்கு போடுற கோட் அதை எடுத்து மேல போட்டு தான் என்ன செய்யறாரு அவரை பிடிக்கிறாங்க உமர் ரதி எல்லாம் குத்துப்பட்ட உடனே என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா உட்படுத்தினார்கள் நினைத்து பாருங்கள் சகோதரர்களே உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் யார் ஒரு இடத்துல நிக்கணும் என்பதை மிகவும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆனால் இமாமத்துக்கும் அவர் தான் என்ன தகுதி என்று அப்துல் ரஹ்மான் நிபுண் அப்பாஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ரதி அல்லாஹ் எடுத்து உமர் ரதி அல்லாஹ் என்ன செய்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அவர்களை தொழுகைக்கு உட்படுத்தினார்கள் அந்த நேரத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் சுருக்கமாக என்ன செஞ்சாங்க தொழுவித்து தொழுகையை முடித்தார்கள் பின்னால் உள்ள மக்களுக்கு என்ன நடந்தனே தெரியாது சுபானல்லான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க தொழுகை முடித்தவுடன் உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட இது முதலாவது இடம் எதிர்ச்சியாக உமர் ரதி உட்படுத்தலை அதாவது உமர் ரதி அல்லாம வீட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறார்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நேரத்தில் உமர் ரதி இல்லாமல் மயக்கத்தில் இருக்கிறான் அப்போ உமர் ரதி இல்லாமல் என்னமெல்லாம் கொடுத்து பார்க்குறாங்க வாயால் வருது இந்த பகுதியால் என்ன செய்து வருது அப்போ அவர் உமர் இல்லாமல் விழி செல்லும்பல சுபான முசனப் அப்துல் ரசாக்கில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது இலக்கம் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க கொண்டு போய் சேர்த்த பின்னால் அவர் வந்து எழும்பவே இல்லை ஃபக்கால ரஜுல் அங்கே ஒரு மனிதர் சொல்கிறாரு சுபான் அல்லா இன்னக்கும் லன் துஃப்ஜூ பிஷை இன் இல்லா பிஸ்லாம் அவரை நீங்கள் விழிப்பூட்டணுமெண்டா எதையும் உங்களுக்கு செய்யலை சலான்னு சொல்லுங்கள் விழிப்பார்ன்னு சொல்லுங்கள் சலான்னு சொல்லுங்கள் அவர் விழிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுபான் எல்லாம் அவர் மயக்கத்தில் இருக்கிறாரு நீங்கள் எது சொல்லி அவர் எழும்ப மாட்டார் சலான்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதர் சொல்கிறாரு அசலாயா அமீர் அல் முமினின் என்றாங்க ஃபஃத்தஹ் ஐனே உமர் ரதிலாம் கண்ணை திறந்தாங்க உமர் ரதிலான் அவர்கள் இரண்டு கண்களையும் திறந்தார்கள் சும்ம கால் அசல் நாஸ் மக்கள் எல்லாம் தொழுதுட்டாங்களான்னு கேட்டாங்க உமர் ரதிலாம் அவனுக்கு தெரியும் மயங்கினதும் அசல் நாஸ் எல்லா மக்களும் தொழுது விட்டார்களா அப்படின்னு கேட்டார்கள் புல்னா நாம் எல்லாரும் தொழுதுட்டாங்க அப்படின்றாங்க ஆமா இன்னஹுல் இஸ்லாம் இல்லை அஹதின் தரக் அஸ்லாம் தொழுகை விட்ட எவருக்கும் இஸ்லாத்தில் பங்கு கிடையாது அப்படின்னு உமர் ரதி அல்லாஹ் உணவர் என்ன செய்தார்கள் விழிச்செலும்பி இந்த வார்த்தையை சொன்னார்கள் அந்த இடத்துல உமர் ரதி அல்லா உணர்கள் ஃபசல்லா வ ஜுர்ஹு எஸ் அபு தமன் அவருக்கு தொலை கிடைக்கலையே இரத்தம் ஓட ஓட தொழுதார்கள் உமர் ரதி அல்லா உணர்கள் இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்க தொழுது முடிச்சுட்டு தான் உமர் அல்லாங்க என்ன செய்தார்கள் மரணித்தார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் உமர் எல்லாம் ஒரு சம்பவத்தை நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் இந்த சம்பவம் வந்தால் அதை கொஞ்சம் சொல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது அந்த பகுதிக்குள்ளே போக முடியாது உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அப்துல்லா பின் உமரை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க நான் சுருக்கி தான் சொல்கிறேன் உந்தூர் அலையம் இனத்தையும் என்ன கடன்களை பாருங்கள் அப்துல்லாவே என்ன கடனெல்லாம் எவ்வளோ இருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஹசபூஹு ஃபஜதூஹு சித்தத்தம் ஒஹமானின அல்ஃபன் எண்பத்தி ஆறாயிரம் திருகம் உமர் ரதிலாம் கடனில் இருந்தான் எதுல எண்பத்தி ஆறாயிரம் திருகம் ஆட்சியாளர் மௌத்தாகிறாரு இப்போ ரொம்ப சாம்ராஜ்யத்துடைய தலைவர் அவர் கடன் எண்பத்தி ஆறாயிரம் எங்கிருந்து கடன் பைத்துல் மால என்ன பை பைத்துல் மாலையும் கடன் எடுத்தார் மக்கள்கிட்ட இருந்து கடன் எடுத்தார் எல்லாமே அவர் எது அவர் சா சாப்பிட்றதுக்கு எடுக்கல எல்லாமே கடனாகத்தான் எடுத்தார் அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் ஆனவங்க போதுமான அளவுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவை மட்டும் எடுத்தார் இவர் கடனாக என்ன செஞ்சார் எடுத்தார் சொல்கிறாரு அதாவது பாருங்கள் என்ன கடன் எவ்வளோன்னு சொல்லி இன் வஃபா லஹு மாலு ஆலி உமர் உமருடைய குடும்பத்தில் சொத்து அந்த கடன் அடைக்க போதுமாக இருந்தால் ஃபஹத்ஹிமின் அம்வாலிஹிம் ஃபலா வ இல்லா ஃபசல் ஃபி பனி அதீபின் காகு பனி இபின் அதீபின் காகு உமர் அவங்களோட குடும்பத்தில் கேளுங்க இல்லைண்டா அதாவது அதீபின் காகுபுடி அதாவது உமர் அவங்களோட பரம்
அவர்களை தாண்டி என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் போக வேண்டாம் அப்படி என்று சொல்லி உமர் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது முடிஞ்சுதான் ஃபக்காலு அவுசியா அமீர் அல் முக்மினி அமீர் உல் முக்மினே வசியத்து செய்யுங்கள் அமீர் உல் முக்மினே இப்போ வசியத்து வசியத்தனே என்ன நீங்கள் மௌத்தாக போகிற நிலைமையில் இருக்கிறீங்க அடுத்தது என்ன சொல்லுங்கள் அப்போ சொல்கிறாங்க இஸ்தலிஃப் அடுத்த ஹலீஃபாவை சொல்லுங்கள் காலமா அஜிது அஹதன் أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض இந்த இடத்துல ஆட்சிக்கு பொருத்தமானவராக நபியவர்கள் திருப்தியோடு மரணித்தார்களே அவர்களை தவிர வேற யார் எனக்கு விளங்கலன்னு சொன்னாங்க ரசூலுல்லாஹி மரணிக்கிற நேரத்துல அவர்களோட திருப்தியோடு மௌதாயினா எனது தோழர்கள்ல இவர்கள் தான் அப்படி என்ன மிகவும் ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய அமைப்புல ஒரு திருப்தியோடு ரசூல்லாங்க மௌத்தாகினவர்களை தவிர நான் உங்களுக்கு பொருத்தமானவர்களாக வேற யாரையும் காணவில்லை ஃபசம்மா பேர் சொல்கிறாங்க அலி உஸ்மான் ஜுபைர் தல்ஹத் இபின் உபைதுல்லா சாத் இபின் அபி வக்காஸ் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் எப்படி அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் இந்த ஆறு பேரையும் தவிர இந்த ஆறு பேரையும் தான் நான் என்ன செய்கிறேன் பொருத்தமானவராக காணுறேன் இந்த ஆறுலையும் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் செலக்ட் பண்ண வேண்டும் பணக்காரர் மட்டும் தான் எங்களுக்கு அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் பணக்காரர் மட்டுமல்ல ஹலீஃபாவுக்கும் தகுதியானவராக இருந்தார் ஹிலாபத்துக்கு தகுதியானவராக இருந்தார் வக்காலே ஷஹதுக்கும் அப்துல்லா பின் உமர் அப்படி நீங்கள் ஆட்சியை பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அப் அப்துல்லா பின் உமர் என்ன செய்யணும் அங்கே இருக்க வேண்டும் வலை செலகு மினல் அம்ரிஷை அவருக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது ஆட்சியில் அவருக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது அவருக்கு இயலாது என்பதனாலும் அவர் மோசடி செய்வார் என்பதனாலும் நான் அவரை என்ன செய்யலை அவரை பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லலை அப்படின்னு உமர்லாம் அங்கே என்ன செய்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஃபின் அசாபத்தில் இம்ர சஹதன் ஃபஹுவதால் இதில் சஹதிபுன் அபி வக்காசுக்கு ஆட்சி கிடைக்குமாக இருந்தால் அது அவருக்கு என்னது மிகவும் தகுதியானது இல்லை என்று சொன்னால் ஃபல் எஸ்டா இன் பிஹி ஐயுக்கும் மா உம்மிர் நீங்கள் எஸ்டி ஆனா செய்யுங்க அப்படின்னா என்ன ஆலோசனை பண்ணி முடிவெடுங்க என்றான் உமர்லாம் மௌத்தாகிட்டாங்க ஃபலம்மா ஃபுரிக மின்தஃபினி மௌத்தாகி விட்டார்கள் இப்போ இஜித்தமஹா உலா இராஹத் ஆறு பேரும் ஒன்று கூறுறாங்க ஆறு பேரும் ஒன்று கூறுறாங்க இப்போ ஃபக்கால் அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் இப்போ சொல்கிறாரு பாருங்க அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் இதுதான் அவர் உண்மையில் ரெண்டு வகையில் பணக்காரராக இருந்தார் உண்டு பணத்தில் ரெண்டாவது மனசில் சொல்கிறாரு இஜாலு அம்ரக்கும் இலா சலாசத்தின் மின்பு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துருங்க நாம் நான் அந்த ஆட்சிக்கு வரலன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னா மூணு பேர் மூணு பேரை சொல்லிடுங்கன்றாங்க فقال زبير قد جعلت امري الى علي زبير ابن عوام சொல்றாரு நான் அலிக்கு கொடுத்துட்டேன் இத எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் என்ன வேண்டாம் சாதாரண பள்ளி தலைமைத்துவம் அல்லது சாதாரண விஷயம் அல்ல சாம்ராஜ்ய அந்த தலைமைத்து எனக்கு என்னது வேண்டாம் فقال طلحا قد جعلت امري الى عثمان طلحا சொல்றாரு உஸ்மானுக்கு நான் கொடுத்துறேன் وقال سعد سعد சொல்றாரு قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف هنا بوربنا يا رجل كوكرين عبد الرحمن بن عوف كوكرين يبقى خلي روهم ميجا سرند يركب معنا ننبر خلاك نسي دارك يرن دارك عبد عبد الله سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف كنا نسيه كورتو بدكرين أبدي أنران إيبا سولد عبد الرحمن بن عوف لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر أنغلود أنا بوتي بور رونا الله إندو بيسيه دل عبد الرحمن مون بير قندا شيء عبد الرحمن بن عوف سولد لست بالذي أنافسكم على هذا இதில் நான் உங்களோட போட்டி போடுறவன் அல்ல நான் ஒதுங்கிட்டேன் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் அலியும் உஸ்மானும் தான் பொறுப்பு கையில் வருது பொறுப்பு கையில் வருது ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் லஸ்து பில்லதி உனாஃபிஸுக்கும் பிஹா அலஹாதல் அம்ர் வலாக் இன்னக்கும் மின் ஷெத்தும் இஃத்தர் துலக்கும் மின்கும் ஆனால் ஒரு பொறுப்பு எனக்கு தாங்க உங்கள் ரெண்டு பேரில் யார் இடத்த நான் முடிவு எடுக்கிறேன் அப்துல் ரஹ்மான் இன் நம்ம முதலாவது ஒரு இடம் அதுதான் நம்ம தலையில் போட்டு நம்மளை தலையில் போட்டுருவாங்க நம்ம போயிடுவோம் என்ன செஞ்சுருவோம் நம்ம கிடைக்கலாட்டி நம்ம என்னது ஆலோசனை சொல்லாமல் போயிடுவோம் ஆனால் எனக்கு தாங்க அந்த பொறுப்பை உங்களில் யார் வரணும் மட்டும் நான் என்ன செய்கிறேன் மக்களோட பேசி முடிவு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஜா அவ்வளோ தான் அலிக்கல அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப்ட்டு ஆக்கி நாங்கள் பின்னால் மக்கள் எல்லாம் அப்துல் ரஹ்மான் அபு பின் கலந்து இருந்தாங்க ஏ அவர் வாணான்ட்டாரு மக்கள் எப்பயும் ஆட்சி வேணாம் பதவி வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் மட்டும் மக்களுடைய பார்வை என்ன செய்யும் அங்கே திரும்பிடும் அதனால் அந்த செய்தியிலே வர்றது எந்த அளவுக்கு நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவங்க ரெண்டு பேரும் யாருமே போகல உஸ்மானி முன்னு அஃபாட்டையும் போகல அப்துல் ரஹ் அதாவது அலி அலிகள் மட்டும் பின்னால் போகலை எல்லாரும் யாருக்கு பின்னால் போகிறாங்க 
அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுக்கு பின்னால தான் போனார்கள் ஆலோசனை பேசி கொண்டிருந்தார்கள் மசூரா பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் நைட் ஆகிட்டு மசூராலாம் முடிஞ்சது திடீரென அப்துல் ரஹ்மான் நைட்டில் வாரார் ஒரு நடு நிசியான நேரத்தில் வந்து மிஸ்வருடைய வீட்டை கட் தட்டுறாரு தட்டினா அவர் எழும்புறாரு அராக்கனா இமன் இந்த தூங்கிட்டிக்கிறீங்களான்னு கேட்டார் என்ன தூங்கிட்டிக்கிறீங்களா இப்போ வல்லாஹி மக்தஹல் துஹாது இல்லை இல்லை பிகபீரினோ தூக்கமே வரல எனக்கு இந்த நைட் எனக்கு தூக்கமே வரல இந்தலக் ஃபது ஜுபைர் வ சஅதன் வாங்க போவோம் சஅதி இப்னு அபி வக்காஸை கூப்பிடுங்க ஜுபைரை கூப்பிடுங்க நைட்ல மஷூரா நடக்குது மஷூரா நடந்த பின்னால முதலாவது அலிய கூப்பிடுறாங்க நாளைக்கு அறிவிக்கணும் அலிய கூப்பிடுறாங்க அலி ரதியல்லாஹு அன்ஹு அலி ரதியல்லாஹு கூட பேசுறான் கொஞ்சம் பேசிட்டு எழும்பிறான் அந்த ஹதீஸ்ல வருது அப்படினா சும்மா காம அலி மின் இந்தி வ ஹுவ அலா தமா அலி ரதியா எழும்பறாங்க அவரோட முகத்துல ஆசை விளங்கிச்சு என்ன அலி ரதியுல்லா அந்த ஆசைக்கு தகுதியானவர் அந்த இடத்துல வந்து அலி ரதியுல்லா மிகவும் ஆட்சிக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர் இளைஞர் தான் அவர் எதிர்பார்த்தார் அதை அவர் அதை எதிர்பார்த்தார் ஒக்கது கான் அப்துல் ரஹ்மான் யக்ஷா மின் அலியின் செயன் அப்துல் ரஹ்மான் மின் அவுஃப் அலி ரதியுல்லா ஏதாவது செஞ்சிருவாங்களோட பயந்தாங்க அப்படி இருந்தது அடுத்ததாக சும்ம கால உது அலி உஸ்மான சும்ம கால உது அலி உஸ்மான் உஸ்மான் ரதியுல்லா அவங்கள வர சொல்லுங்கன்றாங்க ஃபனாஜாஹு உஸ்மான் ரதியுல்லா அவங்கள பேசிக்கிட்டே இருக்கறாங்க சுபகுடைய அதான் தான் ரெண்டு பேரும் பிரிக்குது அப்படின்னா என்ன சுபகுடைய அதான் தான் ரெண்டு பேரும் பிரிக்குதுண்டா அதான் சொல்லும் வரைக்கும் மசூரா என்ன செய்யுது நடக்குது பிரிக்குது ஃபலம்மா சல்லா அலி நாசி சுபஹ் சுபஹ் முடிஞ்சோன்னே அதாவது சகோதரர்களே உமர் ரதி அல்லா ஒன்றுக்கு பிறகு யார் ஆட்சியாளர் என்பதை தீர்மானித்த ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் யாரு அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் மக்களுடைய ஆலோசனைகளை சரியாக கேட்டு தீர்மானிக்கிற இடமனா எப்படி இருக்கு எனக்குள்ள பிஸ்னஸ் பிரச்சனையில இதா பார்க்கறது நம்ம சொல்லுவோம் அவருடைய நிதானம் மக்கள்கிட்ட எப்படி அறிவிக்கிறார் பாருங்க சொல்லி சுபகில் என்ன செய்கிறாருன்னா மிம்பரில் அப்துல் ரஹ்மான் மீன் அவர் சொல்கிறாரு எல்லாரையும் வர சொல்லும் முஹாஜிர்கள் அன்சார்கள் யார் யாரெல்லாம் உமர்ல அவங்களோட ஹஜ்ஜி செய்ய வந்தாங்களோ கடைசி நேரத்தில் அந்த படைத்தளபதிகள் எல்லாரும் வாங்க எல்லாரையும் வச்சுக்கணும் சொல்லி அலி ரதி உல்லா ஒன்று அவங்கள்ட்ட சொல்கிறான் அம்மா பா துயா அலி மா பா து யா அலி அலியே அலியை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ தகுதி எல்லாம் சொல்லிட்டு இன்னே கது நதர் துஃபி அம்ரின்னாஸ் மக்களுடைய ஆலோசனையெல்லாம் நான் பார்த்தேன் ஃபலம் அரஹும் யா அதிலு நபி உஸ்மான் உஸ்மானுக்கு ஈக்குவலாக அவர்கள் யாரையும் வைக்கிறார்கள் இல்லை ஆறு பேர் தான் தீர்மானிச்சாங்க நினைக்கக்கூடாது எப்படி சொல்கிறாரு ஃபலம் அரஹும் யா அதிலூன பி உஸ்மான் மக்கள் உஸ்மானத்தான் என்ன செய்கிறாங்க இங்கே வேண்டும் அப்படி என்கிறார்கள் ஃபலா த ஜாலன் அலா நஃப்சிக்க சபீலா எனவே நீங்கள் விமர்சிக்கப்படுகின்ற இடத்திற்கு ஆகிவிட வேண்டாம் மக்களுக்கு முன்னால் சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன பொறுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அது வந்து சேரும் அப்படி என்றாங்க சொல்லிட்டு உஸ்மான பார்த்து சொல்கிறாங்க உபா யுக அலா சுன்னத்தில்லாஹி வ ரசூலிஹி வல் ஹலீஃபத்தை நிமிம் பாதிஹி அல்லா ரசூல் வழிமுறை கேட்ப ஹலீஃபாவுடைய சுன்னாக்களை கேட்ப உங்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் பையத்து செய்கிறேன் ஃபபாய் ஆஹூ அப்துல் ரஹ்மான் முதலாக பைய செஞ்சார் அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அவுஃப் உபாய் அஹ் உன்னாஸ் வல் முஹாஜிரூன் வல் அன்சார் வ உமரா உல் அஜ்னாதி வல் முஸ்லிமீன் எல்லா படை தளபதிகளும் எல்லோருமே என்ன செஞ்சாங்க அந்த இடத்துல பை எத்து செய்தார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே உமர் ரதி அல்லா உன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்டா ஆட்சியை சரியாக செய்தார் மரணத்துக்கு பின்னால் குழப்பம் இல்லாமல் விட்டுட்டு போனார் ஆட்சியை வெள்ளக்காரர்கள் சரியாக செய்வாங்க பின்னால் பித்னா போட்டுட்டு தான் போவாங்க சரியாக செஞ்சுட்டு இவனும் நிம்மதியாக வாழக்கூடாதுன்னு என்னது பின்னால் ஏதாவது வச்சுட்டு போனால் ஆனால் உமர் ரதி இல்லா அவங்க எப்படி தீர்மானிக்கணும் என்றதே என்ன செய்கிறாங்க செய்து விட்டு போனார்கள் இதில் மிகப்பெரிய இப்போ நீங்கள் இந்த ஹதீஸை திருப்பி ஒரு முறை யோசிச்சு பாருங்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபுடைய பங்கு நம்ம அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் எங்களோட மனசில் இருக்கக்கூடிய இடம் வசதி பணம் தர்மம் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் இங்கே செஞ்ச வேலை அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான சூராவுடைய தலைவராக என்ன செய்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை இந்த செய்தி சொல்வதை பார்க்கிறோம் இறுதியாக அன்புள்ள சகோதரர்களே உம அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாவுடைய கடைசி காலம் மிகப்பெரிய தர்மத்துக்குரிய காலமாக இருந்து கொண்டே இருந்தது அவர் உலகம் அவரை தேடி தேடி வர வர மறுமையை நோக்கி என்ன செய்தார் ஓடிக்கொண்டே இருந்தார் உலகம் நம்ம தேடி போனால் என்ன செய்யும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நம்ம வானாண்டா விரட்டி வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் என்ன செய்வார்கள் அழுவார்கள் ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் புகாரில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது இலக்கம் அவருக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கொண்டு வந்து வைக்கப்படுகிறது அவர் என்ன செஞ்சார்ன்னு சொன்னால் அவர் வந்து நோன்பாளியாக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் நோன்பாளியாக இ
பதா ராசுஹு அவருடைய தலை என்ன செஞ்சது காலை மூடினால் தலை விலங்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கு பின்ன குத்தில ஹம்சா பஹு அஹைரும் மின்னி ஹம்சா எல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்க அவர் என்னை விட மிகவும் சிறந்தவர் சும்ம புசித் அலனா மின் அத்துன்யா மா புசித் அவ் அதீனா மின் அத்துன்யா மா அதீனா வ கத் ஹஷீனா அன் தகூனா ஹசனாதுனா உஜிலத் லனா சும்ம ஜஅல யபகி ஹத்தா தரகத் தஆம் அவர் சொல்றாரு நான் பயப்படுவதெல்லாம் அவர்களுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் உலகம் எங்களுக்கு விசாலமாக்கப்பட்டு அதையெல்லாம் நாங்கள் அனுபவித்து எங்களுக்கு மறுமையில் கிடைக்க வேண்டிய எல்லா ஹைரையும் அல்லா இந்த உலகத்திலே அவசரப்படுத்தி விட்டானோ என்று தான் நான் என்ன செய்கிறேன் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்லி அல ஆரம்பித்தார்கள் சாப்பிடவில்லை அல ஆரம்பித்தார் சுண்ணத்தான நோம்பில் இருந்தார் அல ஆரம்பித்தார்கள் கண்ணீர் வடித்தார்கள் அந்த சம்பவம் நினைக்கிறார் அவருடைய உள்ளம் வந்து என்ன செஞ்சது அந்த அந்த நபித்தோழர்களை நோக்கி போய்கொண்டே இருந்தது உலகம் அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்தாலும் சரி அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மாதிரி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதியுல்லா ஹுன் அவர்கள் இருந்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல சூல்லாஹி சல்லாஹ் உலி வசல்லம் உம்மு சலமா ரதியுல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப்ட்ட சொல்கிறாங்க அதாவது அல அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் உம்மு சலமா ரதியுல்லா அன்ஹாட்ட சொல்கிறாங்க குறைசிகளே நான் வசதி படைத்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் பிற்காலத்தில் இது அதனால் நான் ஒரு பூமியை ஒரு நிலத்தை விற்றேன் நாற்பது நாயிரம் தீனா இருக்குது நாற்பதாயிரம் தங்க காசுகளுக்கு நான் வித்து வைக்கிறேன் என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்குறேன் யார்கிட்ட கேட்குறாங்க முசலமா ரதி அல்லாஹ் மனை வீட்டை கேட்குறான் காலத்தியா புனை என் அருமை மகனே அம்ஃபிக் செலவழிச்சிருங்கள் அது எல்லாவற்றையும் தர்மம் செய்து விடுங்கள் இன்னி சமியாத்து ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் யூல் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் இன்னமின் அஸ்ஹாபி மல்லா யரானி மல்ல மல்லா யரானி பாத அன் உஃபாரி அஹூ என்னை பிரிந்த பின்னால் நான் திருப்பி அவர்களை காணவே முடியாத சில தோழர்கள் என்னிலே இருக்கிறார்கள் நான் பிரிஞ்சிட்ட பிறகு திருப்பி அவங்களை எப்போ என்ன செய்ய மாட்டேனா பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க நரகம் போயிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் என்னில் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொல்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருங்க தர்மம் செய்து விடுங்கள் அவரை சொல்லலை நீங்கள் தர்மம் செஞ்சுருங்க அந்த லிஸ்டில் அந்த மாதிரி ஆகிராம நீங்கள் தர்மம் செய்து விடுங்கள் உடனே அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் என்ன அல்லாவுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்து விடு நாற்பதினாயிரம் தீனாரை அல்லாவுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்து விடுகிறார் இது கேள்விப்பட்டு உமர் என்ன செய்கிறார் விரைந்து வாரார் உம்மு சலமார் அது எல்லா அவன் ஆட்ட வந்து வந்து கேட்குறாரு நானும் அதில் இருக்கிறேனா பில்லாஹி அல்லாஹ் உன்னுறுத்து கேட்குறேன் அப்படிப்பட்டவர்களில் நானும் இருப்பேனா அப்படின்னு உமர் ரதி அல்லா அவன் அவர்கள் கேட்டார்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அல்லாஹ் உம்மலா யா அல்லா நீங்கள் அதில் வரவே மாட்டீர்கள் யா அல்லா நீங்கள் அதில் வரவே மாட்டீர்கள் வளன் உபிரிய அஹதம் பாதுக் உதயபா சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இதுக்கு பின்னால் யாரையும் நான் இப்படி என்ன செய்ய மாட்டேன் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் என்ற செய்தி நம்ம பார்க்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லா அவனை பற்றி ஒரு கட்டுக்கதையும் சொல்லியிருப்பாங்க சொர்க்கத்துக்கு என்ன செய்வார் தவண்டு தவண்டு தான் போவார் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு கட்டுக்கதை பொய்யான கதை அப்படி எந்த செய்தியும் இல்லை இந்த செய்தியை மக்கள்கிட்ட சொன்னதுனால பெரிய ஆர்வமெல்லாம் வராது எந்த பணக்காரரும் தர்மம் செய்ய மாட்டாங்க ஏன் இப்படி உலகத்தை கொடுத்தே தவண்டு தான் போகணுமாக இருந்தா எப்படி உலகத்தையே தர்மம் செஞ்சு இப்படி தவண்டு தான் போகணுமா என்ன திருப்பி எப்படி நம்ம போகிறது போகவே முடியாது அப்படின்றத நினைப்பாங்க முதலாவது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி பொய்யான செய்தி அப்படி தவண்டு தவண்டு தான் போவார்கள் எனது அந்த அளவுக்கு அவற்றை கேள்வி கணக்கெல்லாம் என்ன செய்யும் அவருக்கு இருக்கும் என்றதெல்லாம் பொய்யான ஒரு செய்தி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களை இதில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன்னவர்கள் மிகப்பெரிய தர்மமெல்லாம் அப்படி என்ன செய்தார்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் அதாவது மரணிக்கிற நேரத்திலே அவரிடத்தில் இருந்த சொத்தாக அதாவது சொல்லப்படக்கூடிய கணக்கு மூணு மில்லியனு ரெண்டு லட்சம் நம்மட கணக்கில் சொல்கிறதா இருந்தால் தலை அதாவது மூவாயிரம் ஆயிரம் மூவாயிரம் ஆயிரம் இருநூறு ஆயிரம் அதாவது மூணு மில்லியனும் இரண்டு லட்சங்களும் இருந்தது இதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜுபேர் ரத்தினோட வரலாற்றோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் குறவு அப்படியா இல்லையா அது திருகம் அது திருக கணக்கில் சொல்லப்பட்டது இது தீனார் கணக்கில் சொல்லப்பட்டது நீங்கள் சஹீல் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழாம் விளக்கத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் ஒரு திருகம் ஒரு பத்து திருகம் ஒரு தீனாருக்கு என்ன செய்யும் ஈக்குவல் ஆகும் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்பில் ஒரு ஹதீஸ் வரும் ஒரு தீனாருக்கு அல்லது பத்து திருகத்துக்குன்னு ஒரு செய்தி வரும் அதில் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் அப்போ அந்த அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி நான் மரணிக்கிற நேரத்தில் சொத்தாக மூணு லட்சம் அதாவது மூணு மில்லியன் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் என்ன செய்தது அவற்றை தீனார் அவற்றை சொத்தாக இருந்தது அதில் ஒவ்வொரு மனைவிமாருக்கும் ஒரு லட்சம் என்ன செய்தது போய் ச
வரும் அதான் மூணு அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் என்ன செய்து அவர்கள் கொடுத்தார்கள் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அவருடைய சொத்தாக என்ன செய்தது இருந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அடுத்தாக அப்துல் ரஹ்மானுடைய அவருடைய சொத்தாக அதாவது இபுன் அப்துல் பர் ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அவருடைய சொத்து கணக்காக சாதாரணமான ஒரு செய்தி என்ன என்று சொன்னால் அவருடைய கடைசி காலத்திலே கான மஜ்தூதம் ஃபித்திஜாரா மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரியாக இருந்ததுனால ஹல்லஃப அல்ஃப பயிர் ஆயிரம் ஒட்டகங்களை விட்டு சென்றார் எத்தனை ஒட்டகம் ஆயிரம் ஒட்டகம் பணம் அல்லாமல் ஒசலாசத் அலாஃப் ஷாத் மூவாயிரம் ஆடு மூவாயிரம் ஆடுகள் ஒமி அத்த ஃபரஸ் நூறு குதிரைகள் ஒக்கான எஸ்ரா அபில் ஜுர்ஃப் ஜுர்ஃப் என்ற பெரியோர் நிலம் அவருக்கு சொந்தமாக இருந்தது அலா அஸ்ரீன நாதுஹான் இருபது ஒட்டகம் அதில் தண்ணி அதாவது தெரிக்கிறதுக்கு வேறவான ஒட்டகம் என்ன செய்யுது இருபது ஒட்டகம் இருந்தது அதோட சேர்த்து இந்த முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் தீனார் என்னது பணம் அவர் விட்டு சென்றார் ஒவ்வொரு மனைவிமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு லட்சம் அதாவது நாலு லட்சம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பில் என்ன செய்தது அவருடைய சொத்து இருந்தது அப்படி என்கின்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இவர் மரணிக்கின்ற அதாவது அந்த காலம் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ஆண்டு என்ன செய்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன்னவர்கள் மரணித்தார்கள் எழுவத்தி ஐந்து வயதுகள் எத்தனை வயதில் மௌத்தாராங்க எழுவத்தைந்து வயதுகள் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படி என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இமாம் ரஹபி அவர்கள் அவரது வரலாற்றை முடிக்கின்ற பொழுது சொல்கிறார்கள் ஹாதா ஹுவல் ஹனி அஷாக்கிர் இவர்தான் நன்றியுள்ள ஒரு பணக்காரர் நன்றியுள்ள ஒரு பணக்காரர் ஓய்சுன் ஃபக்கீருன் சாபிர் ஒய்சல் கர்னி பொறுமையுள்ள ஒரு ஏழை வ அபூதர் வ அபு ஒய்தா உபைதா ஜாஹிதுன் தஈஃப் ஜாஹிதுன் அஃபீஃப் அபு உபைதாவும் அபூதரும் பேணுதலான உலக பற்றின்மைக்கு உதாரணமானவர்கள் என்று இவர் வரலாறை முடிக்கிற நேரத்தில் இமாம் தஹபி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் முடிக்கக்கூடிய செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னொரு செய்தியில் இவரால் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் அதாவது ஆயிரம் குடும்பங்கள் அடிமையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டன அடிமையாக இருந்து ஆயிரம் குடும்பங்கள் என்ன செய்தன விடுதலை செய்யப்பட்டன என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதுதான் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லா உன்னவர்களுடைய சுருக்கமான ஒரு வரலாறு இந்த வரலாற்றின் ஊடாக நாம் பல பலன்களை என்ன செய்கிறோம் அடைந்து கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு நபித்தோழரை நாம் சில பொழுதுகளில் ஒவ்வொரு கோணத்தில் மட்டும் என்ன செஞ்சிருப்போம் பார்த்திருப்போம் ஆனால் நபித்தோழர்களுடைய முன்னிலையில் நின்ற நபித்தோழர்களுடைய பிரபல்யமான விசேஷமே எதாக இருக்கு தெரியுமா இதுதான் விசேடமான குணங்களாக யுத்த யுத்த அதாவது யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டிருப்பார்கள் பணக்காரர்களாக இருப்பார்கள் அறிவாளியாக இருப்பார்கள் மார்க்க தீர்ப்புள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் ஆலோசனைகளில் மிக முக்கியமான இடத்தில் உள்ளவர்களாக என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் உலகத்தில் நிறைய பற்றட்டவர்களாக விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாவுடைய சுண்ணா இந்த உலகம் வேண்டாம் என்று போகின்றவர்களுக்கு அல்லாவத்தில் என்ன செய்வான் அதை சேர்த்து கொண்டு வந்து கொடுத்து காட்டுவான் கண் முன்னால் இதுதான் உலகம் தேடி வரு நீ தேவை அப்படி என்று வைக்க போனி என்று சொன்னால் என்ன செய்யும் அது பிரிந்து போய்கொண்டே இருக்கும் என்பது சுண்ணா என்பதை அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லா உனவுடைய வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லா உணவர்கள் அதிகம் பிள்ளையுடையவர்களாக இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒருவர் ஒரு அவருடைய பரம்பரை சம்பந்தமாக தனி ஒரு கட்டுரை என்ன செய்கிறாரு எழுதுறாரு பிள்ளைகளத்தினர் இருந்தாங்க கணக்குன்னு நம்ம பே பேர் இப்போ நான் சொல்கிறதாக இருந்தாலும் ஒரு முப்பது பேருக்கு மேலே என்ன செய்கிறான் வரலாற்றில் பதிய பற்றிக்கு நிறைய பேர் ஆப்பிரிக்காவுடைய யுத்தத்திலே சகிதானார்கள் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த யுத்தத்திலே நிறைய பேர் சுகதாக்களாக ஷகீதுகளாக என்ன செய்தார்கள் மாறினார்கள் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இது போன்ற வரலாறுகளின் ஊடாக எமது அறிவை விருத்தி செய்து அதனூடாக நாங்கள் பண்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்டு எம்மை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இடத்துக்கு அல்லாஹு தாலாய் மனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக அதமா இந்தி வல் இல்மு இந்தல்லா வூல் கவுலி ஹாதா வஸ்தஃபுல்லா அலி வலக் சுஹானக்கல்லாஹூ விஹம்திக் ஷதுல்லா இல்லாஹில்லா அந்த ஸ்தஃபுர்கவா தூபு இலைக்கும்